ഷലോം ഞറീന ഫ്രാൻസിസ് ജെറൂസലേമിൽ നിന്നും ആട് ജീവിതവും നജീബും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ കേരളക്കരയിൽ ഇങ്ങനെ വൈറലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ആട് ജീവിതവും നജീബ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റീനയെ കുറച്ച് വൈറലാക്കി തന്ന എല്ലാ യൂട്യൂബർമാർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയെ അങ്ങനെ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റീനയെ ഒന്ന് വൈറലാക്കിയേക്കാം പൃഥ്വിരാജിനെ മാത്രം വൈറലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് റീനയും കൂടി ഒന്ന് വൈറലാക്കിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റീനയെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ വൈറലാക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വൈറലായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളടുത്ത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇതിങ്ങനെ വൈറലാകണം എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ഇത്രത്തോളം വൈറലാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ വിഷയം എടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എടുത്തങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പം അത്രയും വൈറലാക്കി തന്ന അവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവന്മാരോടെല്ലാം നമ്മുടെ നന്ദി എന്ന് അറിയിച്ചേക്കേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും എത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെയും ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്ത് പേരിൽ ഒരുങ്ങണമെന്നൊന്നും എൻ്റെ വലിയ മോഹമൊന്നുമില്ല പത്ത് പേർ മാത്രം കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി എന്നല്ല ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം കാരണം അതെ ഉപകാരസ്മരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വൈറലാക്കി തന്നതിനൊക്കെ ഒന്ന് നന്ദി പറയണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരസ്മരണായിട്ട് ഒരു നന്ദി ഞാൻ അങ്ങ് അറിയിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി അങ്ങ് വന്നതാണ് ഏഹ് അപ്പം ആടുജീവിതവും നജീവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ചെയ്തത് വൃത്തികേട് 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 തന്നെയാണ് മഹാവൃത്തികേട് മഹാ ചെറ്റത്തരവും തന്നെയാണ് അതിനെ പറയേണ്ടത് ഏഹ് ഒരുത്തന്റെ ജീവിതം എന്തുവാ മരുഭൂമിയിൽ പോയി ജീവിക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ നജീബ് മാത്രമല്ലല്ലോ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ നജീബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ സിമ്പതി മാത്രം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യവും ഇല്ല വിദ്വേഷവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെ ഓർത്ത് ഞാനും ദുഃഖം എനിക്കും ദുഃഖം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയത് അത് മമ്മദ് കാമഭ്രാന്തന്റെ അറബികളാണല്ലോ ഈ ചെയ്ത വൃത്തികേടു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ ഹൃദയമുള്ള എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നും ആ വിഷമം എനിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വിഷമത്തിന്റെ പേരിൽ സിമ്പതിയുടെ പേരിൽ ഒരു വൃത്തികേടിനെ ന്യായീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുഖം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ആടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആടുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പതിയോട് വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അയ്യോ ആടുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സിമ്പതിയോട് കൂടി കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ് അത് സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ചിന്താബോധം എന്താണ് പട്ടിയുടെ കൂടെയും ക്ഷയിക്കാം എടാ വന്നിയുടെ കൂടെയും ക്ഷയിക്കാം ആടിന്റെ കൂടെയും ക്ഷയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോയി വില എന്തുവാ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൂടെയും കിടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള തെറ്റായ മനോ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ജോൺ വർഗീസ് മോൻസി എടാ ചെറ്റെ നിന്റെ അമ്മയെ പോയി വിളിച്ചാ മതി ആ വിളി കേട്ടോ നിന്റെ അമ്മയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ കഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ പേജ് വരെ നീ വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ജോൺ വർഗീസ് മോൻസി ഏ നിന്റെ അമ്മയെ പോയിട്ടെ അവളെ പൂവെന്നോ കായെന്നോ അവിടെ പഴമെന്നോ വല്ല കോയൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ അത് നീ എന്റെ അമ്മ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ജോൺ വർഗീസ് മോൻസിയെ എന്തേ അമ്മ ഇപ്പൊ ഉസ്താന്റെ കൂടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ വിഷമമാണോ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ അയ്യോ ജോൺ വർഗീസിന്റെ അമ്മ ഉസ്താന്റെ കൂടെ കിടക്കുവാ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ജോൺ വർഗീസിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി ഇത് കേട്ട പേടെ ചേറ്റെ നിന്നെപ്പോഴുള്ള വൃത്തികെട്ടവന്മാർ നീ ആടിന്റെ കൂടെയും കിടക്കുമായിരിക്കും നീ പന്നിയുടെ കൂടെയും കിടക്കുമായിരിക്കും അത്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമോ കാരണം പന്നിയുടെ കൂടെയും പട്ടിയുടെ കൂടെയും കിടക്കുന്നവന്മാരെ തെറി വിളിക്കാൻ വരുന്നത് ജെറി സക്രിയ വർഗീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എടാ വിവരം കെട്ടവനെ ആ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഈ നജീബ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ആടിന്റെ കൂടെ കിടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലേ അവൻ പുസ്തകം വലിയ ചരിത്രമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഏ എടാ വിവരം കെട്ടവന്മാരെ ഒന്നിനും ആ ചരിത്രം പോയി നീയൊക്കെ വായിരി എന്ത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിനക്ക് ആടിന്റെ കൂടെ കിടക്കണം അത്ര മോഹമാണോ ജെറി സക്രിയ വർഗീസേ ആടിന്റെ കൂടെ കിടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണോ തെറ്റ് ആടിന്റെ കൂടെ കിടന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കഥ എഴുതുന്നതാണോ തെറ്റ് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് സദാചാരം ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ സദാചാരം ഇല്ലാതെ പോയത് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറിമാരും തുടുത്ത മാറിടവും സ്വർഗത്തെ കിട്ടൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവന്മാരുടെ കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കുകയല്ലേ നീ എല്ലാം മതസൗഹാർദ്ദവും മൂത്ത് ഏ അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് പോയി ആടുജീവിതം പോയി വായിക്കണം ഞാൻ ആടുജീവിതം വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആടുജീവിതം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വായിച്ച സ്ത്രീ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമന്റിട്ടിരിക്കുക അവൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ രീതി എന്ന് പറയുന്ന അവൾ പറയുകയാണ് ഞാനൊരു എന്ത് പറയുന്ന നജീവ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രം ആടുജീവിതം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമൊക്കെ തോന്നി അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ടും വൈകാരികതയും തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് അദ്ദേഹം ആടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആടുമായി അദ്ദേഹം ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വായന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ വൈകാരികത തോന്നി ആ വൈകാരികത തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ഈ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇതേ വേഷം പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുകയാണ് രാജു എം ബി എന്റെ പൊന്നെ ചെവി അടച്ചു പോകുന്നു ആണോ എന്ന ചെവിക്കകത്ത് രണ്ട് പന്നിയും കൂടി കേറ്റി വെച്ചങ്ങ് ഇരിക്ക് രാജു എം ബിയെ ചെവി അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ചെവി അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നിന്റെ ചെവിയുടെ സ്പീക്കർ കല്ല് പോയി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ചെവിക്കകത്ത് രണ്ട് കല്ലുണ്ടല്ലോ ഒന്നിന് ഡോക്ടറെ കണ്ടുപോയി നീ ചികിത്സിക്ക് ആ ചെവിക്കല്ല് എവനോ വന്ന് അടിച്ച അടിയിൽ വരെപ്പം പോയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല തരത്തിൽ നിന്റെ ചെവിക്കല് ഇടിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ രാജു എം ബിയുടെ ചെവിക്കല്ല് ചെവി അടിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ അത് ഭയങ്കര ഒച്ചയായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ ഒന്നിന് പന്നി കുത്തി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കേൾക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ചികിത്സിക്ക് ചെവിക്കല്ലാത്തവനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ അതിനൊക്കെ ഏ നൗഫൽ എം കി പോലീ കേരള പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും അയ്യോ കര ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേരള പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് വരെ ആടിന്റെ കൂടെ കിടക്കരുതെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് തെറ്റാണെന്ന് കേരള പോലീസ് ഒന്ന് പറയുവോ ഇല്ലടി നീ എന്നാടി എങ്ങനെ പറയാൻ പോയി ആടിന്റെ കൂടെ കിടക്കണം എന്ന് കിടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആടിന്റെ കൂടെ കിടക്കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള പോലീസ് തന്നെ മൂക്കി കയറ്റുവോ എട വിവരം കെട്ടവന്മാരെ ഏ ആടിന്റെ കൂടെ കിടക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റും മാസ്റ്റർ സജി കുമാർ അറബികൾ വിനോദ് മിത്രപുരം ആര് അമ്മയാണോ വട്ട് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വട്ടാണെങ്കിൽ ചങ്ങലയ്ക്ക് കൊണ്ടിടാ വിനോദ് മിത്രപുരമേ അമ്മയ്ക്ക് വട്ടാണ് പോലും വിനോദിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്നിന് കുതിരവട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊളംപാറയിൽ കൊണ്ടുപോകും ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇടേണ്ട സമയത്താണെങ്കിൽ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇട് തള്ളയാണോ അത് ഭാര്യയാണോ ഏതൊക്കെ വട്ട് തെളിച്ചു പറ വന്ന് പറയുമ്പോ വിനോദ് മിത്രപുരത്തിന് തള്ളയ്ക്കോ അമ്മയ്ക്കോ എന്തോ ഭ്രാന്ത് മൂത്ത് കിടക്ക് അവനെ മണ്ടയ്ക്കായി പഠിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പാത്രം വെച്ച് വീടിന്റെ അടുത്തൊന്നും പാത്രം ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത് പിന്നെ കത്തിയും ഇവിടെ എന്തുവാ അരിവാളുമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ വട്ട് കേസുകളുള്ള വീടുകളിലൊന്നും വെച്ചേക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തലമണ്ട അടിച്ചവർ പൊട്ടിച്ചു കളയും വിനോദ് മിത്രപുരം ഏ വിവരം കെട്ടവന്മാര് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ജോൺ മാത്യു ആടുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്ടർ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു പക്
ഒരുത്തൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു സത്യം തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബി എൻ മൊയ്തു ആർക്കാ പ്രണാമം കൊടുത്തത് ശബലോ കൊത പ്രണാമം ഒന്ന് അയ്യോ ഉസ്താദിനാണോ അത് നീ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്താദിന് കൊതവുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണയുമായിട്ട് നീ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകേണ്ടേ അത് ഇവിടെ വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു ഏ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞതാണോ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല മോനെ അത് ഉമ്മയോട് നേരിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ നീ കൊതവായിട്ടോ എന്തുമായിട്ടോ പോയിക്ക കാരണം നമുക്ക് കൊതവാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നജീബ് ആടുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നത് വെണ്ണയും എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഏഹ് വൃത്തിയെട്ടവന്മാരെ നിന്റെയൊക്കെ മതവും നിന്റെയൊക്കെ കൊതവും എന്തുവാണോ ഇത് വൃതി വിവരം കെട്ടവന്മാരെ വൃത്തിയെട്ടവന്മാരെ നിന്നോടൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പറയണം എന്നാലും നിനക്ക് അല്പമെങ്കിലും ഉടുപ്പ് വരത്തുള്ളൂ അതും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറിമാരും ദുടുത്ത മാരടവും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവന്മാരുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് എന്ത് നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാ ബിനു ബിജു നാരായണൻ കുറുപ്പ് അല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പെങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അതാ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് നിനക്കിപ്പോ ശരിക്കും പ്രശ്നം എന്താണ് ഏ നിന്നെ പോലുള്ള നട്ടലില്ലാത്തവന്മാർ വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവന്മാർ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാതെ സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി ജീവിക്കുന്ന വിവരം കെട്ടവന്മാരോടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബുദ്ധിയും ബോധവും ഉള്ള മനുഷ്യർ സമൂഹത്തിൽ എഴുന്നേക്കണം ഒരു മതപ്രീണനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും ഒരു നിസ്സാര വിഷയത്തെ പോലും ഒരു മതപ്രീണനത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് വൈറലാക്കി അങ്ങ് വിടുക ഏ നമ്മന്റെ മതക്കാരുടെ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് വൈറലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്നവനെ ഇലുമിനാച്ചിയാണ് അവൻ സുഡാപ്പികളോട് മാത്രമേ അവന് പ്രീണനമുള്ളൂ സുഡാപ്പി വിഷയം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന്റെ വായി തുറക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ തുറക്കത്ത് പോലും ഇല്ല ഏ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ അവബോധം മനുഷ്യർക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ആടുജീവിതം പുസ്തകം വന്ന് കഥ എഴുതുന്ന ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി കൂട്ടമായിട്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പോയി ഇതിനകത്ത് പോയി വായിക്കുക ആടുജീവിതം വായിച്ച് വായിക്കുക ആടുജീവിതം വായിച്ച് വായിക്കുക ലൈബ്രറികളിൽ മുഴുവനും ആടുജീവിതം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ആടുജീവിതത്തിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ തെറ്റായ സിമ്പതിയോടുകൂടി ആടിന്റെ കൂടെ ബോധിക്കാം അത് ബാഫോമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാത്താനാണ് ആടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ സിമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാത്താനുമായിട്ടാണ് ബാഫോമേറ്റുമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലുമിനാറ്റികളുമാരുടെ ഈ ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഈ തെറ്റായ അബ്ദുൾ റഷീദ് അമ്മയ്ക്ക് മുഴുത്ത വെട്ടാണെങ്കിൽ നീ പോയി ചികിത്സയിലടാ ചെല്ലടാ മനസ്സിലായോ ഏ അമ്മയ്ക്ക് മുഴുത്ത വെട്ടാണെങ്കിൽ നീ എന്റെ ഉമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സയിൽ ചെല്ല് ഗഫു ടി കെ ആർ അമ്മയ്ക്ക് ഒലക്ക കൊടുക്കുന്നതിന് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതുന്നത് അവന് അമ്മയ്ക്ക് വായ്പിണ്ടി അല്ല കൊടുക്കുന്ന ഒലക്കയാ കൊടുക്കുന്നതിന് നിന്റെ അമ്മ ഒലക്ക വായിലെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കുറ്റക്കാരാണോ ഗഫു ടി കെ ആർ ഇവിടെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒലക്ക എടുത്തോണ്ടിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉമ്മയ്ക്ക് ഗഫു ടി കെ ആർ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒലക്ക എടുത്തോണ്ടിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടോ വായിക്കാത്ത ആടെ ഒലക്ക എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന നീ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് അവന്റെ വായ്പിണ്ടി അല്ല അവന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അവന്റെ ഉമ്മയുടെ ഒല അവന് ഉമ്മയ്ക്ക് ഒലക്ക എടുത്ത് വായിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വൃത്തിയെട്ടവൻ ചെറ്റേ അത് ഇവിടെ വന്ന് പറയണോ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ഒലക്ക എടുത്ത് വായിൽ കൊടുക്കുന്ന ആണവുമാനം ഉണ്ടോടാ ഉടുപ്പുണ്ടാടാ വിവരം കെട്ടാവുമാരെ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒലക്ക എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വായിക്കാത്തോണ്ട് കുത്തിക്കേച്ച് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തോ നീ അത് എന്റെ പേജ് വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് മോഹമാണോ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒലക്കോണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നീ എന്നോട് വന്ന് പറയാനായിട്ട് അതെ അതെ ബാക്കി എഴുതിയ വിവരം അറിയാം അതുകൊണ്ടാ പോടി പോമോളെ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയത് പോടി പോമോളെ അവിടെ അമ്മ ഉമ്മയെടുത്ത് ഒലക്ക വായിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മയെടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഗഫൂർ അവൻ വിചാരിച്ച എന്തുവാ ഏഹ് അവ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒലക്ക എടുത്ത് വായി കൊടുക്കുന്നെന്ന്
വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു അഡൾട്ട് കണ്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല അതാണ് ലോകത്തിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഡൾട്ട് കണ്ടന്റ് മാത്രം ഈ മൈൻഡിലൂടെ ഓടത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്തുവാ അഡ്വക്കേറ്റ് സിന്ധു വർക്കല ഇവിടെ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട വഴിക്ക് ഓടിച്ചതാണല്ലോ ഓ അന്ന് ഊളമ്പാറയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാണല്ലേ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നത് അത് ശരി 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 ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ ഊളമ്പാറയിൽ പോയി വന്നതിന്റെ ഒരു ഇത് തീർത്തത് കൊച്ചു ചെറുത് ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ടേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് സിന്ധു ഊളമ്പാറയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നതാ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വന്നു വന്ന് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നയാണ് വളരെ സന്തോഷം അഡ്വക്കേറ്റ് സിന്ധു ഊളം പറയുന്ന നേരത്തെ വന്നത് എന്തായാലും നന്നായി ഇവിടെയൊക്കെ പേര് ഓർമ്മിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആടുജീവിതം 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 നജീവിന്റെ ആടുജീവിതം പിന്നെ ജീവനെ അങ്ങ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചാനലുകാരും അവരും ഇവരും ഇവരും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് 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 അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് വൈറലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ആടുജീവിതം വായിക്കണം ആടുജീവിതം വായിക്കണം ആടുജീവിതം വായിക്കണം എന്നുള്ള പ്രേരണ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ആടുജീവിതം വായിക്കണം ആടുജീവിതം വായിക്കണം എന്നുള്ള പ്രേര പ്രേരണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ നേരെ പോയി വായിക്കുക ലൈബ്രറികൾ മുഴുവനും കച്ചവടം നടക്കുക പുസ്തകം വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ സിമ്പതിയോട് കൂടി ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നവന് ആ തെറ്റും സിമ്പതിയായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആടുമായിട്ട് ക്ഷയിച്ചതിനെയും സിമ്പതിയായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ആടുമായിട്ട് ക്ഷയിച്ചത് സിമ്പതിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തലച്ചോറിനകത്ത് അത് തെറ്റല്ല എന്നുള്ള ബോധ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് സമൂഹം പോകുന്നത് വലിയൊരു വൃത്തികേടിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഉസ്താദുമാരും മദ്രസയിൽ എണ്ണപ്രയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അവന്മാരുടെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണിന്റെ കൂടെ ക്ഷയിച്ചാലും തെറ്റല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അപ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിയിലും ഹിന്ദുവിലും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് വൃത്തികേടാണ് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പത്ത് പേരിൽ ഇത് തിരുവെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് പത്ത് പേരിലല്ല ഇപ്പൊ തീർന്നത് എന്തുവാ ഇത് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് വൈറലാക്കി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ല കാര്യം പോകട്ടെ ചിന്തിക്കേണ്ടവർ ചിന്തിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കേണ്ടവർ ചിന്തിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സിമ്പതിയുടെ പേരിൽ കൈയില്ലാത്തവനാണ് കാലില്ലാത്തവനാണ് ഇപ്പൊ ഒരുത്തർ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക അവന്റെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുകാർ കൊച്ചേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കൂടെ വേറെ ആരുമില്ല അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഈ അഞ്ചു വയസ്സുകാർ കൊച്ചും അവനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏഹ് മമത കാമഭ്രാന്തൻ ആറു വയസ്സുകാരി കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടും ആറു വയസ്സുകാരി ഭോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടും ഒക്കെ എന്നാ പിന്നെ നമ്മന്റെ മതത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പം മരുഭൂമിയിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ തന്നെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മരുഭൂമിയുടെ വേദനയിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കഥാപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ആ സിമ്പതിയോടുകൂടി കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യർക്ക് ബെൻസൻ ബെൻസ് ചേച്ചിനെ കണ്ടാൽ ഒരു ആടിന്റെ പോലെയുണ്ട് എടാ നിൻ നിന്നെ കണ്ടാൽ പന്നിയെ പോലെയല്ലേ ഇടാ ഇരിക്കുന്നെ എന്നെ കണ്ടാൽ ആടിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യ ആടിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആടുകളെയൊക്കെ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ചേർത്തണച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാറുണ്ട് പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാണിപ്പിച്ച് മുപ്പത്തല്ലേ ഉള്ളു അടാ ഏ പന്നിയുടെ മോന്തയുള്ള നീ നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ പന്നിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടപ്പം ആ പന്നി വന്നിട്ട് നീ ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് സമ്മതിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നെ ആടിനെ പോലെയാ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം ആടുകളെ മനുഷ്യർ കയ്യിലെടുത്ത് കൊഞ്ചിക്കാറുണ്ട് ലാളിക്കാറുണ്ട് പന്നി അങ്ങനെയല്ലോ പന്നിയെ തിരിച്ചു നടത്തി അല്ല പെരുത്ത ആടിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് എടാ വൃത്തിയിട്ടവന് പെൻസൺ പെൻസിനെ നിന്നെ പന്നിയെ പോലെ ഇരിക്കുക കാണാനായിട്ട് തന്നെ പന്നിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നെ
അവൻ വന്നിട്ട് ഒരു എന്നെ ആടിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അത് എന്ത് വിരോധാഭാസമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയോടുത്ത് പോയി ചോദിര് അമ്മ പന്നിക്കൂട്ടത്തിനകത്ത് ഏത് പന്നിയുടെ കൂടെയാ എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആ തന്തപ്പന്നി ഒന്ന് കാണണം അവനുമായിട്ട് ഒരു സെൽഫി അങ്ങ് എടുത്തിടണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു സെൽഫി അങ്ങ് എടുത്തിട് അതായിരിക്കും നിനക്ക് ചേർന്ന് രണ്ട് തന്തപ്പന്നിയും ഇവൻ നീയും നീയും കൂടി ആകുമ്പോൾ ആ സെൽഫി അങ്ങ് ഒക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും പോട പോടാ ആ വന്നിരിക്കുക അപ്പം പിന്നെ ആടുജീവിതം നജീബിന്റെ ആടുജീവിതം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ വൃത്തികേട് അത് സമൂഹ മധ്യയിൽ അത് ജീവിതമാക്കിയത് അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയും ഇനിയും പറയുമോ ഞാനതിനെ അത് തെറ്റു തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ വിനീത് സജി വിനീത് സജി പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ആടിനെ വളർത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അതെ 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 ഇനി എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ആടായിരിക്കും ഇനി പ്രധാന കഥാപാത്രം പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ സക്കറിയ മുഹമ്മദേ സ്വന്തം ഫോട്ടോ കിട്ടുക നീ ആടും ഒട്ടകം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ആടും ഒട്ടകത്തിനൊന്നും മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വന്തം പ്രൊഫൈലി വരുന്നവന്മാർക്കും ഓക്കെയാ ഏ അയ്യോ ഒരാള് വന്നിരിക്കുക ശ്യാമ ശ്യാമ നെടുമട്ടം ഒരു മിനിറ്റ് ശ്യാമ നെടുമട്ടം നല്ല സംസ്കാരം കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഉടലോടെ പോകാനിരിക്കുന്ന ആളാ അതെ എന്നെ പറ്റി ശ്യാമ നെടുമട്ടം കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഉടലോടെ പോകാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് വരുന്നത് ഉടലോടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടവന്മാരെല്ലാം വന്ന് സുഡാപ്പികളെല്ലാം വന്ന് ശ്യാമ നെടുമട്ടത്തിനെ കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ കടന്നു കൊടുക്കുവോ ഏ ശ്യാമ നെടുമട്ടമേ നിന്ന് നീ ഉടലോടെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തം കയറി നിന്നെ അങ്ങ് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുക അതിന്റെ അമ്മയുടെ പൂ ചോദിക്കുക നിന്റെ അമ്മയുടെ പൂ ഒന്ന് തരുവോടി നിന്റെ പൂണ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് തുറന്നു വെച്ച് തരുവോടി ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തുറന്നു വെച്ചാൽ കൊടുക്കുവോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്നതല്ലേ എന്താ ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്തുവാ സംസ്കാരത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഓ നിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തം വന്ന് നിന്റെ അമ്മയുടെ പൂ ചോദിക്കുമ്പോഴും അത് എടുത്തു വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നതാണോ അതാണോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച നല്ല സംസ്കാരം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ട് ചോദിക്കും എന്താ നിങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല സംസ്കാരം ശ്യാമ നെടുമട്ടവേ നിന്നോട് വന്നിട്ട് ഒരുത്തം ചോദിക്കുക നിന്റെ പൂ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവോടി അത് നല്ല രസമുണ്ട് അതിനകത്തോട് ഞാൻ ഒന്ന് പോയിക്കട്ടെ ഏ നിന്റെ വായിലോട്ട് ഒലക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാടി നല്ല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നോട് എടുത്ത വന്ന് ചോദിക്കുക നീ അപ്പൊ എടുത്ത് വായും തുറന്നു വെച്ചോണ്ട് എന്റെ സംസ്കാരം ഇതാണ് ഇതാ ഒലക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റിക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുവോ ശ്യാമ നെടുമട്ടമേ എടി വിവരം കെട്ടവളെ നീ അങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എന്തിനു എന്തോടാ കൂട്ടിക്കെട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് വരുന്ന ഉടലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് കണ്ടവന്മാരും കണ്ടവളുമാരെല്ലാം വൃത്തികേടും ആഭാസവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മിണ്ടാതിരുന്ന് കേട്ടിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോടെ കർത്താവ് എടുത്തോണ്ട് പോടെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് ഏ വിവരം കെട്ടവളെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരമായിരിക്കും ആ സംസ്കാരം വണ്ടത്തൂർ വലയിൽ വീറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് സംസ്കാരം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതെ വണ്ടത്തൂർ വലയിൽ വീറ്റി വണ്ടത്തൂർ വലയിൽ വീറ്റിയുടെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയും അമ്മയും വന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ പോകിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഇപ്പുറത്ത് മാറി മയക്കും വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് സഹോദരന് ശക്തി ബലം കൊടുക്കണേ അവന് ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃപ കൊടുക്കണേ കർത്താവേ സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടത്തൂർ വലയിൽ നീ ശിഗണ്ടിയായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് കൂട്ട് ഭാര്യയും അമ്മയും കൂട്ടി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറ്റുമോ അത് എടാ തിരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിനക്കൊക്കെ സംസ്കാരം നീ കിടന്ന് നീ ഒക്കെ കിടന്നു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സംസ്കാരവും ബാക്കിയുള്ളവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മോശം സംസ്കാരം ഇത് എന്താ സ
ഒരുത്തൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നു കൊടുത്തേരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഹല്ലേ ലുയാ സ്തോത്രം 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 കത്താവേ ബലം കൊടുക്കണേ കത്താവേ ശത്രുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ കത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കിടന്നു കൊടുത്തങ്ങ് എന്തോ അവന് ബലം കൊടുക്കണേ ശക്തി കൊടുക്കണേ എന്നുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഇത് നല്ല സംസ്കാരവും ഒരുത്തൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി എടുത്ത് അവന്റെ സാധനം വെട്ടി കയറ്റി വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ചീത്ത സംസ്കാരവുമോ അല്ല നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംസ്കാരം പിടിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പറക്കാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ എന്ത് സംസ്കാരമാണ് സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എടാ നിനക്കൊക്കെ നീ വണ്ടം വണ്ടമാണിട്ട് വലിയ വയലിൽ വീറ്റി നീ ആണും പെണ്ണും കെട്ട ശിഗണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പറ്റുകൂടാത് എടാ വണ്ടമാനൊട്ട് വയലിൽ നിന്റെ സംസ്കാരം നീ അമ്മയെ ചോദിച്ചാലും ഓണെ ചോദിച്ചാലും ഭാര്യയെ ചോദിച്ചാലും അവന്റെ കൂടെ എങ്കിലും കൊടുത്തു വിടുവായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സംസ്കാരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് നല്ല സംസ്കാരമല്ല ഏഹ് അറിയാണ് ചോദിക്കുക സംസ്കാരം തിരക്കി വന്നിരിക്കുക കുറെ പേര് രതീഷ് സി കെ അമ്മയോട് ചോദിക്കും രതീഷ് സി സി കെ നിന്റെ അമ്മ കാണിച്ചു തരും നിനക്ക് അമ്മയോട് പോയി ചോദിച്ചാ മതി അമ്മയോട് പൂവോ കായോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പോയി ചോദിക്കേ എന്നോട് ആ ചോദിക്കാൻ നീ വന്നെങ്കിൽ നിന്റെ മുറിയേണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ടക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ വെട്ടും കത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വെട്ടങ്ങ് വെട്ടും പിന്നെ പൂ ആണ്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയം നിനക്ക് കാണത്തില്ല പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യും നീ ഇപ്പ എന്നെ ചെയ്യുവ ഇപ്പ എന്നെ ചെയ്യുവ അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് പോയി പൂ ചോദിക്കേ തുറന്നു കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കാണിച്ചു തരുമായിരിക്കും കാരണം നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ശീലം അതായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏ പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്താട്ട് വലിയ വയലിൽ വീറ്റി ശിഖണ്ടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വരാമെങ്കിൽ എടാ ചെറ്റെ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ നീ ചിലപ്പോ ശിഖണ്ടിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം എന്നെയാ നീ വിളിച്ച് അടുത്ത് വെട്ടുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം തപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ് സാധനം വെട്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മണിയെ മണിയിന്നൊലിയേ ഒലിയിന്നൊലിയേ എന്ന് പറഞ്ഞെടുതാ കാണിക്കും നിന്റെ ആണത്തരം നിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയും ഭാര്യയുടെ കൂടെയും മോളുടെ കൂടെയും കിടക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ആണത്തരമെങ്കിൽ അതാണ് നീ ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എടാ ചെറ്റെ നിന്നെപ്പോഴുള്ളവന്മാർ ശിഖണ്ടി തന്നെയാടാ കേട്ടടാ ചെറ്റെ ഏ എടാ നിന്റെ സാധനവും വെച്ചോണ്ട് വന്ന് നിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയും നിന്റെ മോളുടെ കൂടെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയും കിടക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ആണത്തരമെന്ന് നീ കണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശിഖണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നീ എന്നെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ എന്നെ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിന്റെ മണിയിട്ട് കാണിക്കാൻ ആണത്തരം കാണിക്കാൻ നിന്റെ മണി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കും ഇപ്പൊ പള്ളിക്കകത്ത് അടിക്കുന്നത് പോലെ അത് വെച്ച് പിന്നെ മണിയിൻ മണിയിൻ ഒലിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞോടാ ചേട്ടാടാ ചേറ്റെ അവ ആണത്തരം കാണിക്കാം ശിഖണ്ടി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ കണ്ടവരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നതും നിന്റെ സാധനത്തിന്റെ ബലവും ആണോടോ ശിഖണ്ടി തരവും എന്ന് പറയുന്നത് എടാ ചേറ്റെ വന്നിരിക്കുക ആണത്തരമുണ്ട് നിന്നെ പോലുള്ള വിവരം കെട്ട ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന നാണം കെട്ടവന്മാരുടെ ആണത്തരം എന്ന് പറയുന്നതേ ബെൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ പോയി കിടക്കാനുള്ള നിന്റെ മണി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് ഞാൻ നീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നാണം കെട്ടെന്ന് അറിയേ ഏ അവൻ പാച്ചറ ചേറ്റയ്ക്കുണ്ടായവൻ അവന്റെ അവന്റെ വിചാരം എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് അവന്റെ മണിയുടെ ബലം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാണ് ആണത്തരം എന്ന് അവന്റെ വിചാരം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന നാണം കെട്ട നാറികൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവന്മാരുടെ സാധനം പൊങ്ങി വെച്ചോണ്ട് ഭാര്യയുടെ കൂടെ പോയി കിടന്നു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം തീർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരായി ഇവൻ ആണെന്ന് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാണം കെട്ട നാറി അവനെ തെരുവിൽ കിട്ടിയാലുള്ള തീട്ടം വാരി അടിക്കണം ഈ ചെത്തേന ഉദയാലത എന്തുവാ റീന അതെ എന്തുവാ എന്തുവാ ഉദയ ഉദയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയ എന്തുവാ
ഭാര്യയുടെ കൂടെ പോയി അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി മോളുടെ കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അവന്റെ മുറിയ അണ്ടിയുടെ ബലം പറഞ്ഞ അണ്ടിയുടെ ബലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആണെന്ന് ഒരുത്തം ഒരുത്തം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അവനും ക്രിസ്ത്യനാ ഏ എന്നിട്ട് അവൻ വിളിക്കും അവൻ ആ ബലം ഞാൻ കാണിച്ചു കിട്ടേ ഇതാണ് ആണത്തരോ എന്നാണ് നിന്നെപ്പോഴുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ എടാ നിന്നെയൊക്കെ പോലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞിടയുടെ സ്ഥാനം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതും അതിന്റെ ബലം കൊണ്ടുപോയി തീർക്കുന്നതുമാണ് പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് തീർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഉള്ളുരുകിപ്പോകുന്ന മോശം കാഴ്ചയായും വിഷയമായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർമാർക്കും പച്ചയ്ക്ക് പച്ചയ്ക്ക് ഈ മാതിരി വിഷയത്തെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് വൃത്തികേട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തോ വലിയ ആഭാസം നിറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങ് ഉരുകിപ്പോകും ചോർന്നു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ക്രിസ്ത്യാനി സംസാരിക്കണം പച്ചയ്ക്ക് പറയേണ്ടത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലേ സമൂഹത്തിൽ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്നാലേ സമൂഹം ഇതിനെ ഈ മോശമായ കാഴ്ചപ്പാടിനും പുറത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്ര കാലം വരെ ഇവന്മാരുടെ വൃത്തികേടുകളും കേട്ടോണ്ട് ജീവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് സത്യം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ധൈര്യം പറ്റുമ്പോൾ ഒരുത്തന് എഴുന്നേറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പച്ച തെറി വിളിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ ആഭാസം പറഞ്ഞ് ജയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ തിരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കില്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉള്ളുരുകി പോകും നീ എവന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നടി അവളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നടി എത്ര പേരുടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് നിന്റെ പൂ ഒഴിക്കടി കാ ചോദിക്കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് വത്സലൻ മന്നു മന്നൂറ് കൂൾ ഡൗൺ പ്രേ ഫോർ ദം ആസ് ജീസസ് ടോൾ അയ്യോ കഷ്ടം എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല അവന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ പോയിരുന്നു അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിയില് വത്സലൻ മന്നൂറ് ഏ നിന്റെ അമ്മയുടെ പൂവും കായും ചായയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നവനോട് വേണ്ടിയിട്ട് നീ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ പ്രാർത്ഥി കാരണം അടിച്ചു പൊളിക്കും ഞാന് ശിഖണ്ടികളായിട്ടുള്ള വേറൊരു വന്ന ശിഖണ്ടി അവന്റെ അമ്മയെ ചോദിച്ചാലും ആരെ ചോദിച്ചാലും അവൻ കിടന്നു കൊടുക്കൂന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കൊടുക്കൂന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പാച്ചറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഖണ്ടി ഏ പ്രിയ ജോജി ഇന്ന് ഒരുപാട് എണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആഘോഷം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുവല്ലേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പുഴുങ്ങി ഇന്ന് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതല്ലേ എഴുന്നേറ്റതിന്റെ ആഘോഷം തീർക്കുക എല്ലാവരും സമൂഹത്തില് ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് മാന്യത പുലർത്തണം സമ്മതിച്ചു എന്ത് സമ്മതിച്ചു ഏ മാന്യതയോ എന്തുവാ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാന്യത എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എടാ നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് തോരത്തം കയറി വന്ന് നിന്റെയൊക്കെ മോളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഇതിനെ എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാകാത്തത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കിടന്നു കൊടുക്കാൻ പറയുമോ അതോ അവന്റെ മോളെ ക്ഷമിക്കും മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നവൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളോട് ശാരീരിക വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയെ മോശമായ രീതിയിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വായു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബലാത്സംഗം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണോ ഏ എടാ വിവരം കെട്ടവന്മാര് നാണ നാറിയ ക്രിസ്ത്യാനി നിനക്ക് നാണവുമാനം ഉണ്ടോടാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൈറ്റിയുടെ എന്തുവാ പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവന്മാർക്ക് ആണത്തുമില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാ അതെ രതീഷ് സി കെ എത്രണ്ണം വീശി അത് അമ്മയോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടേ എന്നോടാണോ ചോദിക്കേണ്ടേ നീ അല്ലേ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതെന്തിനാ നിനക്ക് തലയ്ക്ക് ഓളം ഇല്ല നടക്കുവാണോ നീ വെള്ളം അടിച്ച് ബൂസായി കിടക്കുകയാണോ അവൻ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അവൻ വെള്ളം വാങ്ങി അമ്മയ്ക്കും കൊടുത്തിട്ട് വയ്ക്കുക അമ്മ അമ്മയടുത്ത് എത്രണ്ണം വീശി എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയടുത്ത് എണ്ണ എത്രണ്ണം വീശി എന്നുള്ളത് അതെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നീ അല്ലേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നിന്റെ ഉമ്മയെ അമ്മയ്ക്ക് പോയിരുന്ന അമ്മയോട് വരെ ചോദിക്കുക എത്രണ്ണം വീശിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തോമസ് തോമസ് നിങ്ങളെ തെറി പറയുന്നവരെയാണ് പറഞ്ഞത് 
നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന വലിയൊരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രീണനം ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രീണനം ഇന്നല്ലെങ്കിലും പത്ത് ദിവസം അറിയുമ്പോഴേക്കും നീയൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ മ്ലേച്ച നിറഞ്ഞ സിനിമ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത് സമൂഹത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട് അതാ പറഞ്ഞത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ വൃത്തികെട്ട സിനിമകളും ആഭാസം നിറഞ്ഞ സിനിമകളും ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് രസിക്കാൻ ജനം അതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ജനം അത് കണ്ട് കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ഒക്കെ പോയിരുന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഇരുന്ന് കണ്ട് രസിക്കുക ഈ വൃത്തികേടുകളെ ഏ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നവർ വെറും ഇതാ മോശക്കാരായി മാറുകയാ ഏ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനിത് ചാർജ് ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ ലോകം അതിന്റെ അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കേരളം ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി നിങ്ങൾ കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറപ്പായിട്ടും അടി നിങ്ങൾ കൊള്ളൂ ഏ നിങ്ങൾ കൊള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അടി ഉറപ്പായിട്ടും കൊള്ളും കാരണം ഇവമാരുടെ ആചണ്ടകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എല്ലാ തരത്തിലും എവിടെയെല്ലാം ഇവമാരുടെ ആചണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പെടാൻ പറ്റുമോ അവിടെയെല്ലാം ഏ അവിടെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഇവന്മാരുടെ ആചണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആപത്ത് സമൂഹത്തിനുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതേതര രാജ്യം മതേതര രാജ്യമാണ് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു മതം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ മതേതര രാജ്യത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതേതര രാജ്യത്തിന്റെ സാമുവേൽ കുട്ടി സാമുവേൽ കുട്ടി സഹോദരി ഈ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് രസിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പരിഹസിക്കാനും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് രസിക്കാൻ ആൾക്കാരും എനിക്ക് വേണ്ട പരിഹസിക്കുന്നവർ പരിഹസിച്ചിട്ട് കൂട്ടെ എനിക്കത് വിഷയമില്ല പക്ഷെ രസിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് വേണ്ട രസിക്കുന്നവർ ഒരു ഭാഗം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് അത് സഹോദരൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാ സാമൂവിൽ കുട്ടി സാമൂവിൽ കുട്ടിയെ ഞാൻ പറയുന്നത് രസിക്കാനും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പരിഹസിക്കാനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തിനകത്ത് വലിയൊരു എന്ത് പറഞ്ഞ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ റീന അത് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാ മനസ്സിലായോ വിനോദ് മിത്രപുരം എടാ ഇത് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും 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 എന്ന് പറയുകയാണോ ഏ വിനോദ മിത്രപുരത്തിന് നേരത്തെ വന്ന അമ്മയ്ക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദേ വന്നു അഷറഫ് പി എം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വട്ട് എന്ത് ഞാൻ എന്ത് വട്ടിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആണോ അഷറഫ് പി എം എ ആർക്കാ വട്ട് അഷറഫ് പി എം എ വട്ടാണോ അതോ അമ്മയ്ക്കാണോ ഉമ്മയ്ക്കാണോ വട്ട് ആർക്കാ വട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ വട്ടിന് ഡോക്ടർ ആണോ കുതിരവെട്ടത്തോ ഊളംപറയിലോ കൊണ്ടുപോയി കാണിരടാ അഷറഫ് പി എം എ ഉമ്മ തലച്ച തലക്കടിച്ച് നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നേരെ കൊണ്ടുപോയി കുതിരവെട്ടത്തോ ഊളം പറയലോ കൊണ്ടുപോയി കാണീര് ഏ അതിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ വരുന്നേ അഷറഫ് പി എം എ ഒരുത്തൻ ആരുടെയോ കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ രാമകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം തന്നെയാണ് ഏ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബെൻസൻ ബെൻസൻ നീയല്ലേ നേരത്തെ പന്നിക്കുണ്ടായവൻ ഇപ്പൊ എന്തോ നിനക്കറിയേണ്ടത് ജൂതൻ ക്രിസ്ത്യോനിയുടെ സ്നേഹിതനാണോ ആ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്തോ വേണം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നിനക്ക് പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കണോ ഏ നിനക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കാനാണോ ഏ അല്ല എന്തോ നിനക്ക് ഉദ്ദേശം എന്തുവാ പന്നിക്കുണ്ടായതിനൊക്കെ ഈ ഈ ചോദ്യമായിട്ട് ഇതിനാ വരുന്നത് മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ജൂതൻ ക്രിസ്ത്യാനിന്റെ സ്നേഹിതനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് 
കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മതേതര രാജ്യം എന്ന് എപ്പൊ പറഞ്ഞാലും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തോ സമാധാന മതക്കാർ സമാധാന മതക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനം എടുത്തു കളയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മതേതര രാജ്യക്കാരാണ് മതേതര രാജ്യമാണ് മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 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 ഇവന്മാര് മതത്തെ ഇവന്മാര് മതത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തിരികെ അങ്ങ് കയറ്റും ഏഹ് ഇവന്മാര് മതത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരികെ കയറ്റിയാണ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് മതേതര രാജ്യം പറഞ്ഞ് മതേതര രാജ്യം പറഞ്ഞ് മതേതര രാജ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇസ്ലാം മതം രാജ്യമായി മാറുകയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാകുകയാണ് ഇന്ത്യ അപകടം തിരിച്ചറി ക്രിസ്ത്യാനിയെ നാണം കെട്ട ഹിന്ദുവെ നീ അപകടം തിരിച്ചറി മതേതര രാജ്യം മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവന്മാർ എത്തിച്ചിട്ട് അവന്മാര് നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യക്കകത്ത് കോളാമ്പി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണല്ലോ പക്ഷെ ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തള്ളാകു കുക്കും പറഞ്ഞ് കോളാമ്പി ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് നേരം പറയാൻ പറ്റും എന്തേ അവന് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ അതെന്തേ അത് അത് കൊണ്ടുവരാത്തത് അതെന്തേ മതേതര രാജ്യമായി ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം മതത്തിന് മാത്രം ഇസ്ലാമിക മതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതേതര രാജ്യം എന്നുള്ള മറവില് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം മത മതവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് മതരാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മതേതര രാജ്യത്ത് നിന്ന് പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതേതര രാജ്യത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചെറ്റത്തരം ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് പോലും ഈ പർദ്ദയിട്ട് നടപ്പില്ല ഏഹ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല സ്കൂളുകളിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെയും സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യാറില്ല ഈ കാര്യം ഏ അപ്പോൾ മതേതര രാജ്യം മതേതര രാജ്യം എന്നുള്ള പേര് ഉമാർ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് സമാധാന മതം സമാധാന മതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ സമാധാന മതം സമാധാനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതേ ഒരു തക്ക ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതേ ഒരു കള്ളത്തരം അതേ ഒരു വ്യാജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര രാജ്യം മതേതര രാജ്യം എന്ന് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് ഇവന്മാര ഇവന്മാരുടെ വായിന്ന് ഇത് വരുന്നത് അങ്ങനെ മതേതര രാജ്യം എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്താ ഈ മതേതര രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതേതര രാജ്യത്തിന്റെ മറവിൽ ഇവന്മാർ ഇവന്മാരുടെ രാജ്യം ഹലാൽ ഹോട്ടലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മതരാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ മതരാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയെ നീ മനസ്സിലാക്ക് ഹിന്ദുവെ നീ മനസ്സിലാക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു മതരാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മറവിൽ മതേതര രാജ്യത്തിന്റെ മറവിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതേതര രാജ്യമാണ് മനസ്സിലായോ മതേതര രാജ്യം എന്നുള്ള പറ മതേതര രാജ്യം എന്നുള്ള പേരിൽ മതരാജ്യമായി ഇസ്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹലാൽ ഫുഡുകൾ മാത്രം നീ ഹിന്ദുവാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിങ്ങ ആണെങ്കിലും അവന്റെ ഹലാൽ ഹോട്ടലിൽ പോയി അവന്റെ ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എടാ നീ ഹിന്ദുവാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവന്റെ ദൈവം മാത്രമേ ദൈവം എന്ന അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കോളാമ്പി ഉപയോഗിച്ച് അവൻ പറയത്തുള്ളൂ ഏഹ് നീ ഹിന്ദുവാണെങ്കിലും ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും നിന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ മതം മാത്രമാണ് വലിയ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ള മതത്തിൽ അവന്റെ മതവസ്ത്രം ധരിച്ചേ അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവരെ അനുവദിച്ച് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുക കുറേച്ച് 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 ആരനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഈ കോൺഗ്രസ് ഭരണം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയും ഇണ്ടാതിരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്തേ ഓൾറെഡി അവന്മാർ കൊടുത്തുപോയി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുപോയി ഇനി ബി ജെ പി ഇതിനകത്ത് കയറി കൈവച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഉടനെ പറയും കണ്ടോ ഞങ്ങള് അങ്ങ് അയ്യോ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നേ ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വ്യാജ കഥ ഇട്ട് കളയും ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവരും തുല്യരാകണം ജനത തുല്യരായി മാറണം തുല്യത നിലനിർത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആശ മാത്യു സ്കൂളിൽ ഫ്രൈഡേ ജുമാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അതെ സ്കൂളുകളിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള പരിഗണന വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്ത്രീ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മാത്രം എല്ലാം ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സത്യമ ബേസിൽ ജോഷി എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിന് മാത്രം ഇസ്ലാമിന് മാത്രം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറെ അതാണ് ഇവന്മാരുടെ എന്ത് പറയുക തക്കിയ എന്ന്
ഏർ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രാഹുൽ ഗസ്റ്റോ അതിൽ സ്വന്തം തന്തയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് വാടാ പിന്നെ നമുക്ക് വാക്കി Suja David, very serious matter, Reena says, but those who has brain will understand, try to understand their agenda. We have to say that 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 we have to say പെന്തക്കോസുകാരെ ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവന്മാർ ചിക്കിലിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവന്മാർ ഇവന്മാർക്ക് ഈ മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർക്ക് വിട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പയറ്റിപ്പഴുപ്പ് നടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമാക്കി നിലനിർത്തണമെന്നോ ഇവന്മാർക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടാക്കി നിർത്തണമെന്നോ ഒന്നും ഇവന്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ല മനസ്സിലായി രാജ്യസ്നേഹം ഒട്ടുമില്ല സ്വന്തം കാര് സ്വസ്നേഹികൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹികൾ എന്ന് പറയുന്ന വർഗമേ പെന്തക്കോസ് വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ നിൽക്കത്തില്ല പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു വിധത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഉണരേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ചതി ചതിക്കപ്പെടുന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടു കൊടും ഏർ ഈ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചടക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ വഴിക്ക് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും പോകും അവർക്ക് പണവും ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ ആടും മുമ്പിൽ അടിമയായിട്ട് കിടക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത വർഗമാ ക്രിസ്ത്യാനി പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി തീരും നിങ്ങൾ ചിന്തിര് അയ്യോ സിറാജ് അബ്ദുൾ റഹ്മാന് സഹോദരി എന്തിനാണ് നല്ല നല്ല സാഹോദര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ഭയങ്കര സാഹോദര്യമായിരുന്നു പൂനാറിൽ കണ്ടത് സിറാജ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പൂനാറിൽ ഭയങ്കര സാഹോദര്യമാ കണ്ടത് അവന്റെ സാഹോദര്യം മൂത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മന്റെ മതക്കാരെല്ലാം ഓടിക്കേറി പള്ളിയിലോട്ട് അങ്ങ് പോയത് അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാ സാഹോദരി എന്ന് അറിയാമോ സാഹോദരി മൂത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എന്തുവാ സ്പീക്കർക്ക് ഗണപതി മിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക്കിൽ പറയുന്ന കളിയാക്കി ആഭാസമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കര സാഹോദരി മൂത്ത് കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഗോവിന്ദൻ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എന്ത് ചെയ്ത് വെളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നത് ഗോവിന്ദൻ വെളിപ്പിച്ചപ്പോൾ വെളിപ്പിച്ച് വെളിപ്പിച്ച് ഗോവിന്ദൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതേ ഗണപതി മിത്ത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഗണപതി മിത്താണ് അപ്പൊ തള്ളാകുവോ തള്ളാകും ഏക ദൈവമല്ലേ ഭയങ്കര സാഹോദര്യം ഭയങ്കര സാഹോദര്യം ഭയങ്കര എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതസാഹോദര്യം ഇങ്ങനെ മൂത്ത് കിടക്കുകയല്ലേ കേരളത്തിൽ കാരണം നമ്മന്റെ മതക്കാരെ ഇങ്ങനെ പ്രീണിപ്പിച്ച് സാഹോദര്യത്തിൽ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അജണ്ടയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട അജണ്ടയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാഹോദര്യം മൂത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ ഇവിടെ ഇസ്രായേലില് കൊല്ലപ്പെട്ട എന്തുവാ അതിന്റെ പേരെന്ത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പേരും മറന്നുപോയി ഏഹ് തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തില് ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പം ആ സാഹോദര്യം മൂത്ത് പോയതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ആ ശവം മടക്കൽ പോലും ആരും പോകാത്തത് സാഹോദര്യം മൂത്ത് കിടക്കുക കേരളത്തില് മനസ്സിലായോ കേരളത്തിൽ അങ്ങ് സാഹോദര്യം മൂത്ത് കിടക്കുക അവരും മലരും വാങ്ങിച്ച് കുന്തിരിക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കാത്തങ്ങ് വെച്ചോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സാഹോദര്യം മൂത്തതിന്റെ പേരിൽ പറയാ മര്യാദക്ക് 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 വേണമെങ്കിൽ ജീവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് മര്യാദക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് അയ്യോ തള്ളാഹു കാമഭ്രാന്തിന്റെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പില് തള്ളാവ് കാമഭ്രാന്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ഏഹ് അതാണ് സാഹോദര്യത്തിൽ ജീവിക്ക ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യൽ കൂട്ടി മുസ്ലിം അംഗം കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനി നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അതെ നാം രണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നായി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഈ എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിയെ അടികൊണ്ട് 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 പോകും അടികൊണ്ട് അടികൊണ്ട് ഓടേണ്ട ഗതി കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഇത്രയും തെറിയും ആഭാസവും വൃത്തികേടുകളും എല്ലാം എന്നെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും ഞാൻ സമൂഹത്തോടുള്ള സാമൂഹ്യ ഭ്രത്തതയുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടികൊള്ളാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ ഓർത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്തിട്ടുമാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ശത്രുവിന് വളരാൻ നിങ്
നിങ്ങളെ കഴുത്തറുക്കാനാ സഹോദരങ്ങളെ ശത്രു അവസരം പാത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ ഉണരും അവൻ എഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ നീ വെറും നിബിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതെ അതെ നിബിനാണ് മരിച്ചത് ആ നിബിനെ ഏ മനസ്സിലായോ ഷൈൻ രാജ് രാജ് ക്ലിയർ അല്ല ക്ലിയർ ഇല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ലൈവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ക്ലിയർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എവിടെയൊക്കെയോ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോണം തൂറാനിൽ പറയുന്ന സാഹോദര്യം ഒട്ടും വേണ്ട നമുക്ക് തൂറാനിൽ പറയുന്ന സാഹോദര്യം എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നിങ്ങളുടെ എന്തുവാ അടുത്തുള്ള കാഫറുകളോട് നിങ്ങൾ പരോക്ഷമായി പെരുമാറണം നിങ്ങളുടെ സകല ദേഷ്യവും അവരോട് കാണിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സാഹോദര്യം ഉള്ളവരെല്ലാം ആ തൂറാൻ എടുത്തൊന്ന് കത്തിക്കുവോ കത്തിച്ചു കളയുവോ അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണമെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയെ സ്നേഹിതനായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുതെന്നും ഏ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഏ സ്നേഹിതനായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത് യഹൂദന്മാരെ സ്നേഹിതനായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണിക്ക കിടക്കുന്ന അയൽവാസി കാഫറാണെങ്കിൽ അവനെ സ്നേഹിതനായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത് അവനെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനാണ് ആ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാം കാരണം ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മദ്രസകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മദ്രസകൾക്ക് സ്റ്റേഫൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ മദ്രസകൾക്ക് ഇവന്മാർ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണ് വേറെ വല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകം പുസ്തകമല്ലേ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ എന്തേ അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് എന്ത് സ്റ്റേഫൻഡ് ഇല്ലാത്തത് ഏ ഒരു മിനിറ്റ് വിനോദ് മിത്രപുരം നീ ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ നീ പോടാ ചെറ്റേ നിന്നെയാണോടാ ഉപദേശിച്ചത് വിവരം കെട്ടവനെ നിന്നോട് ആരാടാ എന്റെ ലൈവിനകത്ത് ഇത്രയും നേരം കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എടാ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് നീ ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നുള്ളത് സ്വയം തെളിഞ്ഞല്ലേ നീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീ ചങ്ങലെ കിട്ടിയിരിക്കുക അത് വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എടാ വിവരം കെട്ടവനെ ഏ എടാ നിന്നെ ചങ്ങലെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് നിന്നെ കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോടാ ഏ ഗുണ്ടനാണോ നീ നീ ഗുണ്ടനാണോ നിന്നെ കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവന് ഒരു ഏതോ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഗുണ്ടനാ ഏ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് എണ്ണയുമായിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിരുന്നോ അവിടെ തന്നെ രാവും പകരും പോയിരുന്നു കുത്തിയിരുന്ന് എന്തുവാ തൂറിക്കൊണ്ടിരുന്നോ ചെല്ല് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇതിനകത്ത് നിന്നെ നീ ഇരിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് നിനക്കിരുന്നല്ലോ ഇഷ്മായ ലേറ്റി സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിൽ ആടാദ്യം പ്രൊഫൈലിൽ വരുന്നവന്മാരോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കണക്കല്ല ഈ നാട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ എഴുന്നേറ്റാലല്ലേ നിങ്ങൾ തലച്ചോറ് ഉണരത്തുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ ബോധം തെളിയത്തുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ലെങ്കിൽ രഹസ്യത്തിൽ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കപ്പെടും സാത്താൻ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഹവ്വയെ സർപ്പം ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഏകാഗ്രതയും ക്രിസ്തുവിൽ വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഹവ്വെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ ഹവ്വെ ചതിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഉപായത്തിലാ ചതിച്ചത് കാരണം ഒന്നും അറിയാത്തവരെ ചതിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് ആ അറിവില്ലായ്മയിൽ ചതിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഉപായം പിടിച്ച് ചതിച്ചതാ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാകണം സമൂഹത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കണം നമുക്ക് ആരോടും പകയില്ല നമുക്ക് ആരോടും ദേഷ്യം വേണ്ട നമുക്ക് ആരോടും വൈരാഗ്യവും വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ബുദ്ധി വേണം പകയും വൈരാഗ്യവും ദേഷ്യവും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർണ്ണത്തടിക്കുന്നവർ മറുകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ട ചെറ്റകളും
പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഏ സാത്താൻ വന്ന് നിങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കർത്താവിന്റെ വേണ്ടി സഹിച്ചു സാത്താൻ അടിയുണ്ടത് സാത്താൻ എന്നെ അടിച്ചത് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി സഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കീഴടങ്ങി കൊടുക്കാനല്ല കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞത് പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിൽപ്പിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ദേശാധിപതിയെ ചെളിയിൽ നിന്ന് നീ ചവിട്ട് അവന്റെ കുതിരപ്പട നാണിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ അവനോട് നീ പോരാടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ മനസ്സിലായോ പ്രാചി ഷാജി ഇവിടെ കണ്ടം വഴിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓടിച്ചതാണല്ലോ എടി എടി പ്രാചി ഷാജി വേ ഏ ഓ വായിക്ക് ഭയങ്കര ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ നിനക്ക് വായിക്ക് ഭയങ്കര ലൈസൻസ് ആണോ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂജൻ ലേഡിയാണ് ഇവളല്ലേ പറഞ്ഞ കല്യങ്കാട്ട് നീലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതെന്ന് ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കല്യങ്കാട്ട് നീതി എപ്പോഴാണോ മരത്തിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്ത് പാലമരത്തിൽ നിന്ന് കല്യങ്കാട്ട് നീലിയെ നീ എപ്പോഴാ പാലമരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഏ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കുക നീ എപ്പോഴാ പാലമരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഏ നിന്നെപ്പോഴുള്ള വിവരം കെട്ടവളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ വായിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സംസാരിക്കണം കേട്ടോടി വിവരം കെട്ടവളെ ഏ നിന്നെപ്പോഴുള്ള ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭക്തി മൂത്ത വേഷം കെട്ടൽ ഇറങ്ങി വരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ കർണ അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ ആദ്യം തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടല്ല നിനക്കൊക്കെ മനസ്സിലായോ നിന്റെ വേഷം കെട്ടലൊക്കെ നിന്റെ പാച്ചറോടോ നിന്റെ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളായ മറ്റവന്മാരോട് പോയി കാണിച്ചാൽ മതി എന്റെ പേജിൽ കയറി വന്ന് കാണിക്കാം നിന്റെ വേഷം കെട്ടല് കേട്ടോ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ പ്രാചി ഷാജി വന്നിരിക്കുക വേഷം കെട്ടലും കൊടുത്ത് ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടലും എടുത്തോണ്ട് ഏ ഭയങ്കര വേഷം കെട്ടല് ഇവളുമാരുടെ വേഷം കെട്ടലൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ ഒന്നൊന്നര വേഷം കെട്ടല ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കളാ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാച്ചർമാരുടെ മക്കളാ ഏറ്റവും കൂടുതലും പിന്നെ വേറെ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും വർഷം ബന്ധക്കോസി കിടന്ന വർഗങ്ങളാ ഞാനേ ഉള്ളു പുതുതായിട്ട് പോയത് ബന്ധക്കോസി പോകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ട് പോയത് പോലും ഇല്ല എന്ന് പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്ന് ബന്ധക്കോസി കയറേണ്ടി വന്നതാ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ദൈവവചനം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്നാനം പഠിപ്പിച്ചതാ അവസാനം ബൈബിൾ കോളേജ് ഭജനം പഠിക്കണം എന്നുള്ള മോഹവും ആർത്തിയും കൊണ്ട് വലിയ കാര്യത്തോട് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തുവാ ഓ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദൈവ മക്കളാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മുഴുവനും ഞാൻ സ്വർഗമെന്ന് കരുതിയാ പോകുന്ന കാരണം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരല്ലേ ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തോ വിചാരിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ബന്ധക്കോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വരുന്നത് കഷ്ടമില്ല രോഗമില്ല സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ കഷ്ടമില്ല രോഗമില്ല ഭാരമില്ല ദാരിദ്ര്യമില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും വായിൽ നിന്നും തേയ് പൊഴിയുന്നതായിരിക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരവാക്കുകളായിരിക്കും സാഹോദര്യം ഇങ്ങനെ മൂത്തു കിടക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമയും സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കൊരു സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പോയി എന്നുള്ള ധാരണയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ബന്ധക്കോസും ബൈബിൾ കോളേജും ഒക്കെ കണ്ടുവെച്ചത് അപ്പൊപ്പപ്പപ്പോ നിങ്ങൾ പിന്നെ വല്ലപ്പോ കൂടി ചർച്ചിലൊക്കെ പോയി വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വലിയ വലിയ അതിന്റെ ക്രൂർ കാഠിന്യം അറിയത്തില്ല അതിന്റെ കാഠിന്യം അറിയാത്തത് ബന്ധക്കോസില് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഹല്ലേൽ വീയാ ഹല്ലേൽ പാടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണല്ലോ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ബന്ധക്കോസുകാർ ഒരുമിച്ചങ്ങ് ഇരിക്കണം അപ്പോ അറിയും നിങ്ങൾ അപ്പോ അറിയും നിങ്ങൾ ബന്ധക്കോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം അറിയും നിങ്ങൾ പെന്തക്കോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങ് പോയി ആ ബൈബിൾ കോളേജ് ഭയങ്കര സ്നേഹം മൂത്ത ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും പാസ്റ്റർമാരുടെ റേച്ചൽ ജോൺ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ദൈവം വിട്ടത് അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണെന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അയ്യോ എന്നെ ദൈവം വിട്ടതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണെന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നിൽ അവരെ പോലെ കൂതറയാകണം നിങ്ങൾ പോയി അന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഭക്തി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വളരണം കാരണം ഞാൻ വീണുപോയ ശിശുവാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതേ ഉള്ളു ബന്ധക്കോസിനത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവവചനം പഠിക്കണം ആരോടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് ഇങ്ങനെ പറയരുത് എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം എല്ലാം
നമ്മുടെ സത്യഭാമയുടെ കൂട്ട് അവൾക്ക് കറുത്തവളെ കണ്ടാൽ പിടിക്കത്തില്ല ഐ ജയ് 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 നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല രസം ഞാൻ സത്യഭാമയുടെ വിഷയം ഓർത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവളെയാ ഓർത്തത് ഇപ്പം എന്തൊക്കോസിലെ പാച്ചർമാരുടെ മോളെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഏ അവൾക്ക് കറുത്തവരെ പിടിക്കത്തില്ല പോരാത്തതിന് നിങ്ങൾ തിരുവല്ലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെന്തക്കോസിലൊന്നും തിരുവല്ലായിൽ കറുത്ത പാസ്റ്റർമാർക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല തിരുവല്ലയിൽ വെളുത്ത പാസ്റ്റർക്കേ സ്ഥാനമുള്ളൂ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പെന്തക്കോസാണ് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടൽ നടക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട സമൂഹമാണ് എന്തൊക്കെ സൗമാരെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ കമന്റ് ഇടുന്നത് ഈ ചെറ്റ കമന്റുകളൊക്കെ ഇടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പറക്കാനിരിക്കുന്ന സഹോദരി ഓ സംസ്കാരം ദൈവസ്നേഹം അങ്ങ് ഒഴുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇവന്റെ ഒക്കെ വാക്കുകളാണ് ഈ വർഗങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയുള്ളത് ജാതി നോക്കി കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ബന്ധക്കോസുകാരാ മറ്റുവില്ലരിൽ പോലും ഇത്രയും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ബന്ധക്കോസിനകത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതി നോക്കി കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏഹ് തുറന്നു പറയാൻ ആൾക്കാർക്ക് മടി ബന്ധക്കോസിൽ ഓർത്തോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നവനെല്ലാം ബന്ധക്കോസിലാണ് വന്നു ചേരുന്നത് പിന്നെ അവന് ബന്ധക്കോസ് ലെവലല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നതിനു ശേഷവും അവൻ പറയും ഞാൻ ഓർത്തോസിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവനോ ഞാൻ യാക്കോബറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവനോ ഞാൻ കനോയ സഭയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവനാ ഞാൻ മാർത്തോമയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവനാ മോളെ കെട്ടിക്കണം കേട്ടോ ഒരു കല്യാണാലോചന വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുവോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിത്തരുവോ ചെറുക്കനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആ എന്തോ വേണ്ടത് എന്തോ യോഗ്യത ചെറുക്കനെ അയ്യോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എന്തോ സ്നാനപ്പെട്ട സഹോദരനായിരിക്കണം പിന്നെ എന്തുവാ മോ മാർത്തോമയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോ പറ്റോ ഓർത്തഡോക്സ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട് നല്ല ദൈവവചനമൊക്കെ പഠിക്കാൻ നല്ല വാർത്തയുള്ള ചെറുക്കനാ ആ ഈഴവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന് അശേ അതില്ല ഹിന്ദു പെമ്പിളാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കെടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഹിന്ദു പെണ്ണുങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ഹിന്ദു പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ മാർത്തോമയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവരായതുകൊണ്ട് മാർത്തോമയിലുള്ള ചെറുക്കനെയോ പെണ്ണിനെയോ അങ്ങ് നോക്കി തന്നാൽ മതി ഞാൻ ഈ ആക്കോബറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കേവലം റോമൻ ക്യാത്തലിക്ക് വരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും റോമൻ ക്യാത്തലിക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം ലാറ്റിൻ ക്യാത്തലിക്ക് പോലും പറ്റില്ല അത് കടപ്പുറത്തുകാർ ഏ ഈ വടക്കുള്ള ബന്ധക്കോസുകാരുണ്ടല്ലോ തെക്കൻ കടക്ക കടപ്പുത്തുകാരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വടക്കൻ ബന്ധക്കോസുകാർക്ക് ഏ ഒരിക്കലും ഒരുത്തി ഒരു ബന്ധക്കോസ് പാസ്റ്റിന്റെ ഭാര്യയ അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെറിയൊരു സഹായം കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഭയങ്കര പണമുള്ള പാർട്ടിയാ ടീമുള്ള പാർട്ടിയാ സ്വന്തമായിട്ട് സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പാസ്റ്റർ നല്ലതുപോലെ സഹായം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കറുത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്തുവാ എന്തുവാ ഇവിടെ എന്തുവ എന്തുവാ പിന്നെ ഇവിടെ തിരുവാന്തരത്തുള്ള മനുഷ്യനാ അദ്ദേഹത്തിന് പണം നോക്കിയിട്ടാ ഇവിടെ കെട്ടിയത് ഇവള് എന്തോ ഓർത്തഡോക്സിലോ മാർത്തഡോക്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുന്ന സാധനം വടക്കം കണ്ടുള്ളതാ ഇവള് കോട്ടയത്തെ കണ്ടുള്ളതാ ഇവിടെ എന്നിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ഇയാളുമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പണം നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭക്തിയുടെ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടല്ലോ ഭക്തിയൊക്കെ പറയുമ്പോ അയ്യോ ഇവളുമാരുടെ വേഷം കെട്ടൽ കാണുമ്പോഴേ ഈ ഒറിജിനലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഈ വേഷം കെട്ടൽ കാണുമ്പോൾ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നും പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ മോന്ത നോക്കി ഉള്ളത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയാമല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കെല്ലാം പിടിക്കും ഈ വേഷം കെട്ടലും മാത്രം എനിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടൽ അതും ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടൽ ഇവരുമാരുടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തുവാ ഒരു അത്യാവശ്യ സാഹചര്യം വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പൈസ കടം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ ഗതികേടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഈ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ പാസ്റ്റർ കാരണം അദ്ദേഹം എന്തുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കടപ്ര പ്രദേശ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്നവരെല്ലാം ഒരുവിധം എന്ത് പറയുന്ന ദൈവസ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നവരാ ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലായോ കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ
ഈ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാര് എന്നോട് കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഈ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവരോട് കാലി പിടിച്ചവരെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സമ്മതിക്കത്തില്ല പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പണം ഞാൻ കൊടുക്കണം അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറയാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ കയറട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ച് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ തിരി ഞാൻ ആർക്കും കടം വെക്കത്തില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും കേൾക്കാതെ ഉണ്ടല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടി മറ്റേ മോളെ എടി നാണം കെട്ടവളെ എടി മരക്കാത്തി എന്നെ പറയുക ഇവര് അതായത് നീ കടപ്പുറത്ത് കാര്യമല്ലേ എടി എടി നീ പിന്നെ എടി നീ എന്തോ കടപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം വൃത്തികെട്ട ശവങ്ങളാടി തെക്കന്നെ ഉണ്ടായതല്ലേ നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജാതി വ്യവസ്ഥയും മതും ഇതും എല്ലാം എന്തൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നതാ ഈ സാധനം ഈ മൂത്ത സാധനം പാച്ചറിന്റെ ഭാര്യയും കൂടിയാ അപ്പൊ നോക്കിക്കോണേ ഏ എടി നീയേ നിന്റെ നീ എനിക്ക് പണം തിരിച്ചു തരണ്ടടി എടി നിന്റെ മകളുടെ മക്കളുടെ ആശുപത്രി ചെലവിന് ഇരിക്കട്ടെടി ആ പണം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നു പോലെ ഇരിക്കട്ടെടി എന്ന് പറഞ്ഞ ശപിക്കാതെ എന്റെ മക്കളെ അങ്ങ് ശപിച്ചിട്ടിരിക്കുവാ ശപിച്ചതായുള്ള് കേവലം പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പരിപാടിയാ ഇല്ലാത്തവളാണെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലാത്തവളാണെന്ന് ഏ ഏ എന്റെ അടുത്ത് പറയുക ഏ അപ്പം ഇരിക്കുന്ന സാ ഈ ശു ഈ വേഷം കെട്ടലിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് വല്ലപ്പോഴും കൂടി ഈ സ്വഭാവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എല്ലായ്പ്പോ കൂടി ഈ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവര് ഒറിജിനൽ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അപ്പപ്പ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പപ്പ തീരും അവരുടെ രീതി മനസ്സിലായോ അവരപ്പപ്പ വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പ പ്രതികരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അവരുടെ മനസ്സിനകത്തൊന്നും ഇത് ചിന്തയായിട്ടോ വിഷയമായിട്ടോ കിടക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഈ വേഷം കെട്ടലിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അത് അസഹനീയമായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഞാൻ ബന്ധക്ക് എന്തുവാ ഇവിടേക്ക് എന്തുവാ എന്നെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കരുതിയത് മുഴുവനും എന്തുവാ സ്വർഗത്തിലെ മാലാഹമാരാണ് ബന്ധക്കോസുകാർ അയ്യോ അവര് വായ് തുറന്നാൽ നല്ലതേ പറയൂ അവർ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് അവർ കരുണ കാണിക്കുന്നവരാണ് അവര് സൗഹൃദമുള്ളവരാണ് സ്നേഹമുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നത് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞാൻ ഉള്ളത് തുറന്ന് പറയാവല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാവല്ലോ നരകത്തെക്കാളും കഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധക്കോസ് സമൂഹമാ നിങ്ങൾ പെന്തക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ പെന്തക്കോസുകാരുടെ കൂടെ ഈ പത്ത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ പാർത്ത് നോക്ക് ഇതുപോലൊരു നരക ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ലോകത്ത് കാണാമില്ല കാരണം അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഈ കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള അതായത് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടുപിടിക്കൂർ അതായത് എന്തുവാ ഓർത്തഡോക്സ് ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വന്നാണെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സും മാർത്തോമയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുപിടിക്കും മനസ്സിലായോ ഈഴവരെയും കത്തോലിക്കരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴഞ്ഞിട്ടിരിക്കും അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുപിടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈഴവരും കത്തോലിക്കരൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അവരങ്ങ് മാറണം അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരെ ചൊല്ലി അവർ നുണ പറച്ചില്ല അവരുടെ ജോലി അതാണ് അവരുടെ രസം ഒരു നുണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു കുറ്റങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു കുറ്റങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വലുതായിട്ടൊന്നും കാണത്ത് പോലും ഒരു പേടി കൊടുക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ വർഗങ്ങളെ അത്രത്തോളം ഭയാനകം നിറഞ്ഞ ഒരു എന്തു പറഞ്ഞ സ്മിതാഷിബ് ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ബന്ധക്കോസിനെ വെറുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിശാജിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വർഗം എന്ന് വേണം പറയാം പിശാജ് കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ബന്ധക്കോസ് സമൂഹം ഞാൻ അവിടേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊതുവേ ആരോടും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിലാണല്ലോ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഏ ഞാൻ അവിടെ ചേർ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം ദൈവ മക്കളാണല്ലോ കർത്താവെ എല്ലാം സ്നേഹമുള്ളവരാണല്ലോ എല്ലാരും സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു പാസ്റ്റിന്റെ മോളി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക അവള് മുടി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഉണ്ട് ഇവിടം വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസിന്റെ മക്കളെയും കുടുംബക്കാരെയും ഒക്കെ കാണുന്നത് തന്നെ ഈ ബന്ധക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തെ കാണുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ റീന എന്നാളിനെ പേര് എന്നെ കലി ഇളയതാ അതിന്
എന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കക്കൂസിനകത്ത് ബക്കറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെച്ചു അതായത് എനിക്ക് കഴുകാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല കാരണം എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ തന്നോളൂ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനോളും ഞാൻ കുളിക്ക് പോലും ചെയ്തില്ല മുഖമൊക്കെ കഴുകി പോ എന്തുവാ വല്ലൊക്കെ തേച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ തുണി പിന്നെ കഴുകിയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നൊരു ബക്കറ്റിനകത്ത് ഈ എന്റെ തുണി മുക്കി വെച്ചിരുന്നു ഇവള് അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ പോകുകയാ ബക്കറ്റ് പിന്നീട് ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ടും ഇവള് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വാച്ചറിന്റെ മോളാ കയറി വന്നിട്ട് ആ ബക്കറ്റിനകത്തിരിക്കുന്ന തുണി എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കക്കൂസിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ ബക്കറ്റ് കാലിയാക്കി അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുക ഏ ആ ബക്കറ്റ് അവിടെ ചുമ്മാ കൊണ്ട് കാലിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അത് ബക്കറ്റ് തുണി വെക്കാൻ പാടില്ല എടുത്ത് പറയുക ബക്കറ്റ് തുണി വെക്കാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പരിപാടി കരുണയില്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ കരുണയെന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ ഞാൻ ആ സമയത്തെല്ലാം ഉള്ളുരുകി കരയുമായിരുന്നു എന്റെ അപ്പനോട് നന്ദി പറയുമായിരുന്നു നന്ദിയപ്പാ ഉരുക്കി വാർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഇവന്മാരുടെ ഈ വൃത്തിയട്ട വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് എന്തിനാ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നാടകീയതയെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടലിനെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെയും കൊണ്ടിട്ടേ എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്യു ചാക്കോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മോക്ക് ഷാജിൽ സാമുവൽ പെന്തക്കോസിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ കുടുംബം ഡാഷിൽ പെടും എന്തിലാണ് ആ പെടുന്നത് പെന്തക്കോസുകളുടെ കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ കുടുംബം ഡാഷിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ അതെന്ത് സാധനമാണ് ഡാഷിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ള സാധനമാണോ അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് അവനൊന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ ഷാമു വെൽ സജി ഒരു മിനിറ്റ് അവൻ എന്തുവാ ഡാഷിൽ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പെന്തക്കോസുകാരെ പെന്തക്കോസിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ കുടുംബം ഡാഷിൽ പെടും അതെന്ത് ഡാഷിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാഷിൽ എന്താണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാഷിൽ എന്താണോ ഡാ വൃത്തിയേട്ടവനെ എടാ ചെറ്റേ നീ എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി നീ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ വായിൽ ഈ ഡാഷും മറ്റേതും മറിച്ചതും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ ഫില്ലിംഗ്സ് ബ്ലാക്സ് എഴുതി പൂരിപ്പിക്കണം പറഞ്ഞ കേട്ടോടാ ചേറ്റേ ഷാജി ഉത്സാമു വരെ നിന്റെ അമ്മയോടുള്ള വല്ല വിദ്വേഷവും നിനക്ക് തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ടതും അത് ആ കടി തീർക്കേണ്ടതും എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് വന്നിട്ടല്ല ആ ഡാഷ് തീർക്കേണ്ടത് നീ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നീ പെന്തക്കോസിൽ മൂത്ത് നിറച്ച് നീ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിനകത്തങ്ങ് കിടന്നങ്ങ് മുഴുകി തിന്നോ പുഴുങ്ങി തിന്നോ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പെന്തക്കോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ അണ്ണാക്കിലോട്ട് വിരിങ്ങിക്കൊടു നിന്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ടുപോയി പാസ്റ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്ക് നിന്നെയൊക്കെ പോലുള്ളവന്മാരെ ഗൾഫിൽ പിടഞ്ഞു വിടുന്ന എന്തിനാ പാസ്റ്റർമാർക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന എന്തിനാ പാസ്റ്റർമാര് നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യമാരെ കയറി ചൊല്ലാനും നരങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അതുപോലെ നിന്റെയൊക്കെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്റെയൊക്കെ അടക്കള വരയ്ക്കും ഇവന്മാരെ കയറ്റി ഇറക്കി നീ നടത്തുന്ന എന്തിനാ നീയൊക്കെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഭാര്യമാരെ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവന്മാരല്ലേ നീ എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള നീ വന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡാഷോ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഡാഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ അത് എവിടെയാ പോയി എഴുതേണ്ടത് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടല്ലേ എഴുതേണ്ടത് ഏ വിവരം കിട്ടവനെ വത്സൻ മണ്ണൂറ് ബന്ധോ പെന്തോകൾ ബാഡ് പീപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാവല്ലോ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഏടാ വത്സൻ മണ്ണൂറ് ആ പെന്തോകൾ ബാഡ് പീപ്പിൾ ആണെന്ന് നീ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എഴുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വന്ന് വീണ്ടും നീ വന്ന് ബന്ധോകൾ ബാഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് എടുത്തു പറയണുണ്ടോ വത്സൻ വത്സലൻ മന്നൂറെ അവൻ പൂരിപ്പിക്കത്തില്ല ചൂണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോബി മാനുവലി അവൻ പൂരിപ്പിക്കത്തില്ല ആ ചൂണ അവന്റെ ചൂണ ഡാഷ് വരെയേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ചികിണ്ടിത്തരം അവിടെ ആ കാണിച്ചത് പെന്തോസിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ കുടുംബം ഡാഷിൽ പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ ചികിണ്ടിത്തരമാണ് അവൻ കാണിച്ചത് വേഷം കെട്ടലുകാരുടെ നേരത്തെ ഒരു ഡയ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ 
ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാം നിനക്കൊക്കെ ചോർജല്ലോ ഉള്ളത് പറയുമ്പോൾ തുള്ളൽ വരികയാണോ മമ്മദ് കാമഭ്രാന്തന്റെ കൂട്ടർക്ക് മമ്മദ് കാമഭ്രാന്തനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചോർജൽ വരുന്നത് പോലെ ഏ ബന്ധോകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ചോർച്ചൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉള്ളത് പറയുമ്പോൾ തുള്ളൽ വരുന്നത് എന്തിനാ സത്യമല്ലേ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പോയി അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഈഴവരായിട്ടുള്ള ഏഹ് ഈ ബന്ധക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട സമൂഹത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പാവത്തുങ്ങളോട് പോയി ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ എത്രയും കഷ്ടപ്പാടാണ് അവരനുഭവിക്കുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഈ പാസ്റ്റർമാരും ഈ പണക്കാരെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികളെല്ലാം അവരെ താഴെത്തട്ടിൽ വെച്ച് നിർത്തി അവരെ നോക്കുന്ന ആ ട്രീറ്റിംഗ് എത്രയോ അരോചകമാണ് എങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണല്ലോ നമ്മളിതെല്ലാം സഹിക്കണമല്ലോ നമ്മളെ സഹിക്കാനാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പെന്തക്കോസുകാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് സഹിച്ച് എന്തുവാ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വർഗങ്ങളാ ബാക്കിയുള്ളത് നാണവുമാനും ഉളുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ നാണം കെട്ടവന്മാരെ ബന്ധക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവന്മാരെ എടാ നിന്റെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പോയി നോക്കടാ വൃത്തി കെട്ടവന്മാരെ എടാ നിന്റെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് വിളിച്ചു പറയുമ്പം ഈ മമ്മദ് കാമഭ്രാന്തിനെ വെളിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണക്ക് നീയൊക്കെ നിന്റെ സമൂഹത്തെ വെളിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ പരം പോയി നോക്ക് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബന്ധക്കോസുകാരെ കുറ്റം പറയുന്നവരെ ഡാഷിൽപ്പെടുക എന്ന് വരുത്തും തന്തയില്ലാത്തവൻ വന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക അവന് അത്ര അത്രക്കേ ഉള്ള നട്ടല്ല് ബാക്കിയുള്ളവൻ എഴുതാനുള്ള നട്ടല്ല് ബാക്കി എന്തോ വലിയ ഭയങ്കര പേടിയെന്ന് അത്രയും പറഞ്ഞവൻ എന്തോ ബാക്കി പേടിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള സാധനമല്ലേ അവൻ എഴുത എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ മനസ്സിൽ വരെ വന്നു പോയില്ലേ ഈ മനസ്സിലല്ലേ ദൈവം നോക്കുന്നത് ഏഹ് എടാ ഞാൻ വായില ഇത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായില പറഞ്ഞത് വായി പറഞ്ഞതൊന്നും ദൈവം കാര്യമാക്കത്തില്ല വായിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നതല്ല അവനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് പിന്നെയോ അകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് എഴുതുന്നത് അത്രേ അവനെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന എന്നാ വചനം പറഞ്ഞത് ഈ വെന്തക്കോസിൽ പോകുന്നവനെല്ലാം ഡാഷിൽ പെടുമെന്ന് അവൻ ഡാഷ് പറഞ്ഞപ്പ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വേറൊരു സാധനം വന്നിട്ടാ ഡാഷ് അവൻ ഇട്ട് വെച്ചത് ഇതാ ദൈവം നോക്കുന്നത് ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കി ആരായുന്ന ദൈവമാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹൃദയങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ പട 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ വായിലൂടെയേ പറയുന്നുള്ളൂ വായിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിൽ നിന്നും ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വൈരാഗ്യം വന്നിട്ട് വിശ്വദ്വേഷം വന്നിട്ട് ഏ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് വത്സൻ മന്യൂർ ഗോഡ് വിൽ പണിഷ് യു ഒയ്യോടാ കാഷ്ടം ഗോഡ് വിൽ പണിഷ് യു ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുക വത്സൻ മന്നൂർ ദൈവത്തിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഗുണ്ട വന്നിരിക്കുന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞോ കൊട്ടേഷൻ എത്ര കൊടുത്താൽ അന്ന് ദൈവത്തിന് കൊട്ടേഷൻ കൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വത്സലൻ മന്നൂറേ ദൈവത്തിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഗുണ്ട വന്നിരിക്കുക എത്രയാ കൊടുത്തത് നല്ലൊരു തുക എടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊട്ടേഷനായിട്ട് ആണോ ഭർത്താവേ പിന്നെ കൊട്ടേഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ കോടിവിൽ പണിഷിയോ ആ കുഞ്ഞു മാവകളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ടീച്ചറെ എന്നെ നുള്ളി ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓ കേട്ടാ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഏ ഗോഡിൽ പണിഷിയു മുഹമ്മദ് ആഷിർക്കാർ എന്റെ നീ നാട്ടിൽ വന്നു എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോ വരാം നീ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തണ്ട കേട്ടോ നീ നാട്ടിൽ വാ പോല് പട 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 കൂളാളെ നിന്നോടൊക്കെ നിന്റെയൊക്കെ എന്തോ വിവരക്കേടും ബുദ്ധിയില്ലായ്മയും കൊണ്ട് നിന്റെ കമന്റ് പോസി തട്ടിയിട്ട് പോകാതെ പോടാ നാട്ടിൽ വാന്ന് ഞാൻ നാട്ടിൽ വരണം വേണം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ വരേണ്ടത് നിന്റെ ചിലവിനാണോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഏ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് ഊള കമന്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോവുക അതെ അതെ വത്സൻ മന്നൂറ് അസിസ്റ്റന്റ് ഔട്ട് ഗോഡ് ഫോർ ദ സൈത്താൻ സാത്താന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവൻ അറിഞ്ഞു നടക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗോഡ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക ദൈവത്തിന് ഇപ്പൊ ദൈവം അങ്ങ് കൊട്ടേഷൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും വത്സലൻ മന്നൂറെ നല്ലൊരു കൈ തുക കൊടുക്കണം പിന്നെ കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർക്കാണല്ലോ കൊടുത്താല് കൊടുക്
പണിഷ് കർത്താവ് പണിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ഉപവസിച്ച് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലാതെ നീയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഉപവസിച്ച് പോയിരുന്ന് കുത്തി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓ കർത്താവേ വല്ലഭനും നിത്യനും നീതിമാനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഓ നമ്മുടെ സഭയെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം പറയുന്ന ആ പ്രിയ സഹോദരിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടണേ ഈ പകൽ കാലം ഈ രാത്രിക്കാലം ഇടപെടണേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവമക്കൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമേ ഓണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോണ കർത്താവ് അതെ അതെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മതി പണിഷ് ചെയ്യൂ എങ്ങനെ പണിഷ് ചെയ്യൂട അതും കൂടി പറയാം ഇവന് ഇവിടെ പോയി പോയോ അവൻ ഗോഡ് വിൽ പണിഷ് യു പണിഷു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല വത്സലൻ മന്നൂറെ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയണം യുവന്മാരുടെ പണിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പാച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് ഉടായ്പ് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് സഭയ്ക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും ഇതാണ് എതിർത്ത് ചോദിക്കുകയോ സഭയ്ക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും പാച്ചർമാര് പറയുന്നത് പാച്ചർമാര് പറയുന്നത് അത് കണക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവന്മാര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവന്മാര് പറയുന്നത് ഉടനെ ഇവന്മാര് പറയും ആദ്യം പറയും സഹോദരി ദൈവത്ത് നിങ്ങൾ പിന്മാറ്റക്കാരനായിട്ട് സാത്താന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകരുത് നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തവരോട് അങ്ങ് പറയും അവരോട് പറയത്തില്ല അടുത്തവരോട് പറയും ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ ആ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം കാത്തിരിക്കണം എന്തിനാന്നറിയാമോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് കൂടെ മനുഷ്യനല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകും കടം എല്ലാവർക്കും വന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് രോഗം വന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് ആക്സിഡന്റ് വന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് വന്നു കേറ്റവും ഇറക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നടാനൊരു കാലം വിതയ്ക്കാനൊരു കാലം കൊയ്യാനൊരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ലൈഫ് ഇതാണ് അത് കണക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒരു കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ പ്രയാസമോ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഓ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവദാദസന് വിരോധമായിട്ട് സംസാരിച്ച ആ സഹോദരിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടോ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തുടങ്ങും ജീവിതത്തിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി പോലെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ തൊണ്ട എന്നായി ഇവന്മാര് എങ്ങനെയാടാ ഈ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് ഇത്രയ്ക്കും ഇത് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏ ഒന്ന് അലച്ചു വെക്കേ ഏ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാരെ എന്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ജനത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ അങ്ങ് പിന്നെ ദൈവം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണ്ടയാ ഇവൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ദൈവം പണിഷിയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് പോടാ ഊട ഊളകളെ നീയൊക്കെ പറ്റിച്ച കാലം കഴിഞ്ഞടാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ തോമസ് ഏറ്റി അയ്യോ കഷ്ടം എന്തേ നിനക്ക് വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഏ കേട്ടപ്പോ ഇത് വിറയില് കൊള്ളുകയാണോ നിനക്കൊക്കെ എടാ തോമസ് ഏറ്റിയെ നിനക്ക് വിറയിലാണോ ഏ പോയി കിടന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് തുള്ള് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ശമ്പാ വാടാ റീബല വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുള്ളിക്കോ ആ വിറയില് തോമസ് ഏറ്റിയെ നിന്റെ വിറയില് പള്ളിക്കകത്ത് പോയിട്ട് തുള്ളിക്കോ കൊറേ അമ്മാമ്മമാരും കാണും കൂടെ തുള്ളാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങ് നീ തുള്ളിക്കോ അതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് ഏ വൃത്തിയേട്ട അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു ചേറ്റ അവന് കേട്ടപ്പോ പോർക്കുന്നില്ല പോലെ കേട്ടിട്ട് നീ കൂടുതൽ അങ്ങ് വിറയ്ക്കണ്ട വിറയ്ക്കണ്ട നിനക്ക് വിറയ്ക്കൽ വിറയിലങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിടന്നങ്ങ് തുള്ള് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിന്റെ വിറയിലങ്ങ് മാറിക്കൊള്ളും ഉള്ളത് പറയുമ്പോ കാണുന്നവനെല്ലാം തുള്ളലാന്ന് പറയുന്ന കണക്കാ ഉള്ളത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൊള്ളലായി മാർക്ക് തുള്ളല് വരും നടക്കുന്ന കാര്യം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജനം എങ്ങനെ ബോധം തെളിയും ഇവമാരുടെ ഊടായ്പിൽ എല്ലാ കാലത്തും കിടക്കുകയല്ലേ മനുഷ്യൻ ഊടായ്പിൽ അങ്ങ് കിടന്നു പോകുകയല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു പോ പുറത്തു പോ പുറത്തു പോന്ന് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കാതെ ഇതിനകത്ത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വർഗമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കിടന്നാൽ അങ്ങ്
അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ച് കിടന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടം വരെ പോകും ചെമ്മീൻ ചാടിയാൽ മുട്ടോളം പിന്നെയും ചാടിയാൽ ചട്ടിയോളം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ അവിടെയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഏ അത്രയ്ക്കത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പിടികിട്ടിയോ അതുകൊണ്ട് ഈ പെന്തക്കോസിനകത്ത് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് പോയി ഒരു ദിവസവും രണ്ടു ദിവസവും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങി വരുന്നത് കണക്കല്ല നിങ്ങൾ ഇവർ സാത്താനികമാണ് ഇതൊരു പൈശാചികതയാണ് അതിനകത്ത് കിടന്നാൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ വീലാകണമെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ ഇവരുടെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി നോക്കണം നിങ്ങൾ അയ്യോ അപ്പോ അറിയാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവരുടെ എല്ലാത്തിനകത്തും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിനകത്ത് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഇടുന്ന ഷോളിനകത്ത് കുറ്റം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നുണയായിരിക്കും പിന്നെ ഏ മനസ്സിലായോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നുണയായിരിക്കും വത്സലൻ മന്നൂർ വേർ ഈസ് റിയൽ ചർച്ച് റിയൽ ചർച്ച് ഒരിടത്തും ഇല്ല റിയൽ ചർച്ചേ ഓരടത്തും ഇല്ല പിടികിട്ടിയോ നിനക്ക് ദൈവത്തെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജാതികൾ ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശമ്പാ വാടാർ ഊപല വാടാർ ഈകല കടകാർ ഇങ്കല കടക എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്നവന്മാരുടെ കൂടെ പോയല്ല കിടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കിടന്നാൽ നീയും ജാതികൾ ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ കിടന്ന് മനസ്സിലായോ ജാതികൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവന്മാര് വട്ടം കൂടി ഈ ബന്ധക്കോസ് കാര്യം കാണിക്കുന്ന കണക്കന് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേത്തന്മാരും ഇത് തന്നെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് തള്ളലും തുള്ളലും ഒക്കെ തന്നെയാവും മാർഗം ഇത് തന്നെയാ ബന്ധക്കോസുകാരും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ജാതികൾ ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അടങ്ങ് ജൽപ്പന അടിക്കുക അതിഭാഷണത്താൽ അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലയോ അവർ വിചാരിക്കുന്നേന്ന അതിഭാഷണത്താൽ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കേട്ട് കർത്താവ് പ്രാസമൊക്കെ അടിച്ചു വിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് കർത്താവും കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഓ ഞാനിത് ഉത്തരം തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാതിലടച്ച് നിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനോട് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഈ വെള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്ന മർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം രണ്ട് പറയണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട് പുറത്ത് പറയാത്തത് നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ടും മാന്യതയുടെ വേഷം കെട്ടൽ കാരണവും നമ്മളെ മാന്യനെന്ന് ആൾക്കാർ പറയണ്ടേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മാന്യനെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് കാരണം എന്റെ അകത്തല്ലോ അശുദ്ധി കിടക്കുന്നത് എടാ ആ വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ല അവന് എന്താ പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് പോകുന്ന അവനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അവൻ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒന്നും അവൻ അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കഴിച്ച ആഹാരം ഛർദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അശുദ്ധനാക്കുവോ ഏ ബന്ധോകോട് ചങ്ങല സ്ട്രോങ് ആണ് ഒരുവിധം ഒരുത്തനും അത് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അതേ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പറയും ദൈ ഗോഡ് വിൽ പണിഷ് യൂ ഓ ഇവിടാ പുറത്തേക്ക് പോയി അടുത്താൾ വന്നിരിക്കുന്നു തോമസ് തോമസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിഹസിച്ചാൽ അടി കിട്ടുമെന്ന് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ കർത്താവേ ഇട്ടാ വിവരം കിട്ടവൻ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് ആരോടാ പറഞ്ഞത് ശമ്പാവാടയും രൂപലവാടയും പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാണവും മാനവും ഉണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ ഈ ശമ്പളവാടയും രൂപലവാടയും ആണോടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവരും കെട്ടവന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിഹസിച്ച് അടി കിട്ടുന്നത് നിനക്ക് ആദ്യം അടി കിട്ടുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ നടക്കുന്നത് നിന്നെയൊക്കെ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ അവനവൻ വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യും ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ എന്നാ ഞാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം കെട്ടവന്മാരെ ഞാനും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കാതെ നിന്നോട് ആരാടാ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശമ്പാവാടയും രൂപലവാടയും തൈറുവടയും മസാലുവടയും എവരുടെ തോശിവ നൊവീന സാത്താൻ ഇപ്പോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് നിന്നെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരം കെട്ടവന്മാർ നിന്നെപ്പോഴുള്ള കുറേവന്മാരാണോ ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്നെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നിന്നെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മാച്ചർമാർക്ക് അവന്മാർക്ക് കിടന്ന് ശമ്പാവാണ് റീബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് അവന്മാർക്ക് എളുപ്പമാ ശമ്പാവാണ്
ഓ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെയും ദൈവത്തിന്റെ വല്ലവത്വത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹാശ്രേഷ്ഠതയും പാച്ചർമാർ ഒഴുക്കി വിടുന്ന അവന്മാരുടെ വയറ്റുപഴപ്പിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന പത്ത് പ്രസംഗിനകത്ത് കയറി വരുന്ന ഈ ശമ്പലവടയും റൂപലവടയാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നെ കാരണമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കരുത് നിങ്ങൾ കുറെ സത്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തോമസ് തോമസെ എന്നെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ സത്യങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം കണ്ടപ്പോ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ദൈവത്തെ എന്തുവാ പരിഹസിച്ചത് ശമ്പലവാടയും രൂപലവാടയും ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ ഞാനേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാ ഞാനും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവളാ ഏഹ് ഘടകരജസ്യം മൂതരാജസ്യം ഈപരാജസ്യം ഒക്കെ ആണോ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പതിമൂന്ന് ഭാഷകളിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാ ഭാഷ ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ മിണ്ടാതിരി എനിക്കിത് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും ഇതിന് പറയാനുള്ള ആർജവത്വവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശമ്പലവാടയും രൂപലവാടയും അന്യഭാഷ അല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കള്ളത്തരവും വ്യാജത്തരവുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്ത വിവരം കെട്ടവന്മാർ വായി തോന്നുന്നത് ഓതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് ചോത്രം 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന സാധനം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാപിച്ച കോൺഫിഡന്റിലും ധൈര്യത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ വെള്ളയടിക്കാൻ വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിന് കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നാപയോലിലൂടെ സംസാരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലം അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്കൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏത് അശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയത് മനസ്സിലായോ വൃക്ഷത്തിന്റെ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ സർപ്പസന്തതികളെ അനധിസന്തതികളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും കുഞ്ഞാടേ ആരെങ്കിലും ദിവസമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് കരുണ കാണിക്ക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പേന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കുക വത്സലൻ മന്നൂർ പ്ലീസ് ടെൽ റിയൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്റെ പെറിയ സഹോദര ഇത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനം പറയുന്നതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് ആത്മീക മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് താൻ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തുന്നു എന്നാ അപ്പൊ തനിക്ക് ആത്മീക വർധനവ് വരുത്താനും ദൈവത്തോട് ആത്മീക മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുവാനും ആ അന്യഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാവന്മാരും വേഷം കെട്ടലിന് വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കാനുണ്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ അവനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് അലക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവന്മാരും എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് അലക്കും പരിശു ദൈവം ന്യായം വിധിക്കാൻ വന്നാൽ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തവൻ മിണ്ടാതിരി നിനക്ക് അറിയില്ലയോ നീ മിണ്ടാതിരി നിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്ക് നീ നിന്റെ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് ആമയൻ പറ നിന്റെ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറ അത് മതി നീ നീ എന്തിനാ അറിയാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവോടൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ അത് പരിഹസിക്കാൻ നടക്കുന്നെ ഈ ശമ്പലവാടയും റീബലവാടയും റൂബലവാടയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ പതിമൂന്ന് ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അന്യഭാഷയിൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പാട്ടുപാടും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും ഏഹ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം എന്റെ ഒപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും അന്യ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ പ്രാഗൽഭ്യം എനിക്കുണ്ട് തോമസ് തോമസ് ഇറങ്ങിപ്പോടാ വിവരം കെട്ടവനെ നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തല്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഏ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പത്തു പേരുടെ മുമ്പിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിന്നു ഠൂ വല്ലഭനും നിത്യനും നീതിമോനും മകലോണ്ടും ഇന്ന് സ്വരമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗംഭീരം അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഓ കത്തട്ടെ കത്തട്ടെ മൂന്ന് പാട്ടിട്ട് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കയറി വന്നിട്ട് റൂടാന്ന് മറിച്ച് പറഞ്ഞ് വെച്ച് വലിയ കാച്ചിക്കളയിൽ നിന്ന് യോ ജാതിയെ കേവലം ജാതിയെ നീയൊക്കെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാൻ പോകുകയാണ് നീക്ക് മാരകമായ ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ റീന പ്രതികരിക്കുന്നു റീന പ്രതികരിക്കുന്നു പ്രതികരിക്കണം നിങ്ങളെ ധൈര്യമുള്ളവരായി വാർത്തെടുക്കാനാ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് പ്രതികരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളവന്മാർ ശിഖണ്ഡികളായിരുന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളവന്മാർ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളവന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് നേരാവണ്ണവുമല്ല നിങ്ങളെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവന്മാർക്ക് വേണ്ടത് അവന്മാരുടെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വാർത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഇവന്മാരുടെ മൂടത്തരം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തുറന്നു ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ ഇവന്മാരുടെ മൂടത്തരം അല്ല ഇതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഏ ഇത് കേവലം എന്താ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കണക്കൊന്നും നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ എനിക്കിപ്പോ ഇനി ആരെയും ക്രിസ്ത്യാനി എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തേണ്ടാനുള്ള സുവിശേഷം പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തണം പോലെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പറ സഹോദരി ഞാൻ എന്തിനാ അപ്പൊ ആ സുവിശേഷം പറയുന്നത് പോയി എടുത്ത് വാക്സിനും എടുത്ത് മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്മാരോട് പോയി ഇനി എന്ത് സുവിശേഷം ഞാൻ പറയാനിരിക്കുക ഇനി എടുക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് ഇനി എടുക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് ഈ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അവർ ശക്തിയാചിക്കണം അവർ ബലപ്പെടണം അവർ ശക്തിപ്പെടണം അവർ ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ അവർ ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ അവർ ശക്തി ആർജിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൃപയിൽ ഉണരണം നിങ്ങളുടെ നാവിന് മൂർച്ച കൂട്ടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആയുധം എടുത്തു പോരാടേണ്ട സമയത്ത് ആയുധം എടുത്തു പോരാടാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തരായിരിക്കണം പേടി ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ദൈവം എന്നോടുകൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നാനാ ചുറ്റിലുമുള്ളവർ കയറി വരും ഇതിനകത്തോട്ട് ഭീതി പടർത്തുന്ന രീതിയിലും വൃത്തികെട്ട രീതിയിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഭാസവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും ഇതിനകത്ത് കയറി വരും പക്ഷെ ഇവരുടെ വാക്കുകളെ ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്തുവാ പുഗ്നത്തോട് കൂടി തന്നെ കാണണം ചെളിയിന ആ ചവിട്ടിൽ നിന്ന് ദേശാധിപതിയെ ചവിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെളിക്കകത്ത് കയറുന്ന ചവിട്ടണം അവിടെ ചെളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു പോകരുത് യശയാ പ്രവചനം നാപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു മെതിവണ്ടിയാക്കി ഞാൻ മാറ്റും ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിനകത്ത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ വടക്കു നിന്ന് ഒരുത്തന് എഴുന്നേൽക്കും അവൻ എരുഷ്ലേമിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു വരും അവൻ എന്റെ നാമത്തിൽ ആരാധിക്കും അവൻ ദേശാധിപതിയെ ചെളിയിലെന്ന പോലെ നിന്ന് ചെളിയിൽ ചവിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദേശാധിപതിയെ ചവിട്ടേണ്ടവരാണ് ഇന്ന് സാത്താന്റെ ആധിപത്യം ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഇനി എഴുന്നേറ്റു വരാൻ പോകുകയാണ് അവനെ കണ്ടു പേടിച്ച് അരണ്ടു ഓടേണ്ടവരല്ല അവൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പിലൊന്നും അതിനു മുമ്പേ ഒന്നും കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലെടുത്തോണ്ട് പോകത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് ക്രിസ്ത്യാനിയെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് എടുത്തോണ്ട് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ മഹോദരവകാഠം വരുന്നതും പിശാചിന്റെ ആധിപത്യം വരുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ട മുട്ടുകാല് പറക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് കാരണം അവന്റെ അവൻ വരുന്നതേ ചെളിയിലാ വരുന്നത് ദേശാധിപതി ചെളിയിൽ ചവിട്ടണം എന്ന് കർത്താവ് പറയാൻ കാരണം എന്താ എടാ അവൻ ചെളിയിലേ വരത്തുള്ളൂ അവൻ വൃത്തികേടിലേ വരത്തുള്ളൂ അവൻ ആഭാസത്തിലേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അവൻ നല്ലതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളൊരു യുദ്ധ എതിരാളി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള എതിരാളിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കുന്നേ ഏ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള എത
അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ചെളിക്കകത്തും അവൻ വൃത്തികേടുകളകത്തും ഈ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ തന്നെ തള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ അന്യദൈവമാണ് അന്യദൈവത്തിന് നാവം നിങ്ങളുടെ നാവിൽ എടുക്കരുതെന്നാ വചനം പറയുന്നത് ഈ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ തള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഈ തള്ളാഹുവിനെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ അറബിക് ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇവരേടി അറുന്നൂറുകളിലേ ഇവൻ അവൻ വന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നവന്റെ പേരിൽ അവൻ വെളിപ്പെട്ടു ഏടി അറുന്നു ഒന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചത് ഏടി അറുന്നൂറില്ല ക്രിസ്ത്യാനി നിനക്കറിയാമോ മുദ്ര പൊട്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒന്നാം മുദ്രയും പൊട്ടി രണ്ടാം മുദ്രയും പൊട്ടി മൂന്നാം മുദ്രയും പൊട്ടി ഇപ്പോൾ നാലാം മുദ്ര പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായോ അവൻ ഏടി അറുന്നൂറുകളിലേ അവൻ വെളിപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ള കുതിര പുറത്തിരിക്കുന്നതിനെ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു ദീപ മോളെ ആ വാക്യം ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടെ ഏ വെള്ള കുതിര പുറത്ത് വരുന്നവനെ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു ഏ വെള്ള കുതിര പുറത്ത് വരുന്ന ഒരുത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു ദൈവവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഏ അവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോളെ ദീപ ഒരു വാക്യം എഴുതിയിട്ടേരേനേപ്പ ദീപ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടേക്കണേ ഏ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം എന്റെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാന് ആ ഓക്കെ ദീപ തോതാ മോത്തി തോതാ വെളിപ്പാട് ആറിന്റെ രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വെള്ള കുതിരയെ കണ്ടു അതിന്മേലിരിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട് അവനൊരു കിരീടവും ലഭിച്ചു അവൻ ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ടു അതിലെ മൂന്നാം വാക്യം നാലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കണേ വെള്ള കുതിര പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ഞാൻ കണ്ടു ആരായി വെള്ള കുതിര പുറത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളയെ കാണിക്കുന്ന എന്തിനാ സമാധാനം ഈ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ വെള്ളയെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വെള്ള കുതിര പുറത്ത് വരിക്കുക അവന് ജയിക്കാനായും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ പുറപ്പെട്ടു വന്നത് സത്യവാ എന്നിട്ട് അവൻ സമാധാനം നിങ്ങൾ ഇമാ മഹതി ഇമാ മഹതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്മാർ ചിത്രം കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാം സമൂഹം ഒന്ന് പോയി നോക്കണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മാ മഹതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികെട്ടവനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമതും വരുന്നതായിട്ട് അവന്മാർ വിഷി വിഷി പറയുന്നത് തന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് ആദ്യം വന്നതാ ഇങ്ങനെയാ വന്നതവൻ ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ആ സമാധാന മതക്കാരൻ ഇവന്മാർക്ക് പേര് എന്നിട്ട് അവന്റെ സ്വഭാവം അവൻ രണ്ടാമത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കാണിക്കുക പിന്നീട് ചുവന്ന കുതിര പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു ഏ അവന്റെ കയ്യിൽ സമാധാനം എടുത്തു കളയേണ്ടതിന് ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ആ വാക്കി ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ജിജി ചെറിയാൻ ആ അവനൊരു കിരീടവും അവന് ജയിക്കുവാനും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ടു ആറിന്റെ രണ്ടല്ല അപ്പൊ ആറിന്റെ മൂന്ന് ആറിന്റെ മൂന്നിനകത്ത് ഓക്കെ ആറിന്റെ മൂന്ന് ദീപ തോതാ മോത്തിക്ക് അവൻ രണ്ടാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വരിക എന്ന് രണ്ട് ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ ചുവന്നതായ മറ്റൊരു കുതിര പുറപ്പെട്ട് അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവന് മനുഷ്യർ അന്യോന്യം കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ നിന്നും സമാധാനം എടുത്തു കളയേണ്ടതിനും അധികാരം ലഭിച്ചു വലിയ വാളും അവന് കിട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യം വന്നത് എങ്ങനെയാ സമാധാനം സമ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് നാശം വന്ന് ഭവിക്കും നിങ്ങൾ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു ഇവൻ ഭയങ്കര എന്തുവാ വന്നവൻ ഈ മമ്മദ് കാമഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ടവൻ തള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന സാത്താന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുകയ തള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ആയത്ത് മുഴുവനും ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ സാത്താന ഈ വിശാചിനകത്ത് അവൻ രൂപപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ചുവന്നതായ മറ്റൊരു കുതിര പുറപ്പെട്ടു അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവന് മനുഷ്യർ അന്യോന്യം കൊല്ലുവാനും ഭൂമിയിൽ നിന്നും സമാധാനം എടുത്തു കളയേണ്ടതിനും അധികാരം ലഭിച്ചു നാമൻ അന്യോന്യം വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ തൂറാനകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് അവന്റെ തള്ളാവ് എഴുതി കൊടുത്ത തൂറാൻ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്ക
അതുകൊണ്ടാ ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവർ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന നാഴിക വരാൻ പോകുന്നു ഈ മമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാത്താൻ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തത് ജനത്തിന് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവർ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന നാഴിക വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ ചെയ്തു ഷിയാസുനി അത് ദൈവം അവരിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന കലകവാ ഷിയാസുനി ഏ അതായത് ഈ ശത്രുവിനകത്ത് തന്നെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും കലകം ഉണ്ടാക്കിയിടും അതാണ് ഈ ഷിയയും സുന്നികളും തമ്മിൽ കിടന്ന് അടിച്ച് ചാകുകയാ ഇവന്മാര് അത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കലകവാ ഇവന്മാർക്കിടയില് ഏ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പിശാജ് വെളിപ്പെട്ടു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഏ പിശാജ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൻ ഇനിയും രണ്ടാമത് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫിറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തെ നിയമമാണ് ഇവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ചെയ്ത അതേ കാര്യം ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ലോകത്തെ മുഴുവനും ഇസ്ലാം പിടിച്ചടക്കി വാഴാൻ പോകുകയാണ് ഏക ഭരണം വരാൻ പോകുകയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായത് ഇവന്മാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ മുഴുവനും ഈ ഉമാർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഏ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ ഇവന്മാരുടെ കൈവെള്ളയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കി വാഴാൻ നോക്കുകയാണ് അതിന് അവന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം എന്ന് പറയുന്ന പച്ചത്തെറികൾ വൃത്തികേടുകൾ ആഭാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അവന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ആയുധം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ നെഞ്ചിലോട്ട് അങ്ങ് തറച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് റീന ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ റീന ഇത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല റീന ഇത് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല റീനയ്ക്ക് ഇത് പ്രതികരിക്കണോ എന്നുള്ളതല്ല റീനയുടെ സ്വഭാവം ഇത് റീനയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചേർന്നതേ അല്ല റീനയെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് റീനയെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് റീനയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചേർന്നതേ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരാൾ കമന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഷാജി സാമൂവൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആ കമന്റ് നേരത്തെ കട്ടാകുന്നു അല്ലേ സൗണ്ട് കട്ടാകുന്നു അല്ലേ അത് ഇടയ്ക്ക് കോള് കയറി വരുന്നു അതാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഷാജി സാമുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമന്റ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ അത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് ഒരു ഓക്കെ 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 പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഷാജി സാമൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാമൂൽ ഷാജി സാമൂൽ എന്ന് തന്നെയാണോ ഒരു കമന്റ് കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകാരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇട്ട് ഒരെണ്ണം ഇല്ല സാ ഓഡിയോ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇട്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവ ചെയ്തൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ട്രോൾ ട്രോളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അത് എന്തക്കോസുകാരെ പുള്ളി ട്രോൾ ചെയ്താണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായ രീതിയിൽ പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ വെട്ട ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് യുദ്ധവുമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തമാശ കളിക്കുവോ മറ്റതിനോ ഒന്നും സമയമില്ല ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടുന്നവര് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കമന്റ് ഇടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടാതിരിക്കുക പിന്നോട് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നീട് സംസാരിക്കുക സുമാഡാനിൽ അതെ ഷാജി സാമുവല് അതെ ഷാജി സാമുവല് പുള്ളിക്കാരൻ അത് വിഷമമായി കാരണം പുള്ളിക്കാരനെ അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ബന്ധക്കോസുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്റെ വായിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടികളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ തിരിച്ച് പിൻവലിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ ഓക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് ഇതൊരു യുദ്ധമാണ് ഒരു യുദ്ധമുഖമാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ലൈവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ലൈവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സൂമിലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഷാജി ബ്രദർ എനിക്ക് അറിയില്ല ബ്രദറെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ 
സുമാ ഡാനിയൽ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളും ക്ഷമചോദിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് മറുപടി തന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഷാജി ബ്രദറെ ദൈവ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവർ ദൈവം ഇതത് കൃത്യമായി തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും കാരണം ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇത് കമന്റ് ഇടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ചിലപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് ഒരാൾ കാണുമല്ലോ നമുക്കൊരു രസകരമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എപ്പോഴും നായകന്റെ കൂടെ ഒരു കഥാപാത്രം കാണുമല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം രസകരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറിയും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പടച്ചട്ട എല്ലാം കീറി കിടക്കും യുദ്ധ യുദ്ധത്തിനകത്ത് അപ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്തെ എതിരാളിയുടെ പടച്ചട്ട കീറാത്ത പടച്ചട്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ എന്നാ പിന്നെ അത് കീറിയിട്ടില്ല അതങ്ങ് എടുത്തിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പടച്ചട്ടയും വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പടച്ചട്ടയുടെ കളറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും ഷാജി സാമുവൽ ബ്രദറെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബ്രദറെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ എനിക്കിതിൽ ഫോട്ടോയിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമാകുന്നില്ല ആളുടെ രൂപം കാരണം വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കുഞ്ഞു മുഖമാണല്ലോ കാണുന്നത് വലിയ മുഖമല്ലല്ലോ കാണുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇസ്ലാം എന്ന മതചിഹ്നം തന്നെ രണ്ടു വാളാണ് അതെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ചിഹ്നം തന്നെ വാളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സാത്താൻ ആരാണ് നമ്മുടെ എതിരാളി ആരാണ് ആരോടാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം നമ്മൾ ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ജെൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതെ 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 അതാണല്ലോ നമ്മുടെ തുടക്കം ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓർക്കുന്നു ബ്രദറെ ക്രൈസ്റ്റ് ജൻ ദുബായിലാണോ ഷാജി ബ്രദറ് ദുബായിലെ അങ്ങാണ്ടാണോ ഷാജി സാമുവൽ ബ്രദർ ഷാജി ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ബിനു ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ബ്രദർമാർ ഒരുമിച്ചാണോ ഷാജി ബ്രദറും ബിനു ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഷാജി ബ്രദർ ആണോ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഓക്കെ 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 അയ്യോ അയ്യോ ഷാജി ബ്രദർ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കുഞ്ഞു ഫോട്ടോ ആ കയറി വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒത്തിരി വർഷമായില്ലേ ഞാൻ ഷാജി ബ്രദർ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി വർഷമായില്ലേ ഇപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി കാണും ഒരു ആറേഴ് വർഷമായി കാണത്തില്ലേ ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സാജി ബ്രദർ വീണ്ടും വന്ന് ഇതിനകത്ത് ആ ഓക്കെ 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 ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബ്രദറെ പണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രജനി രജനി ഹായ് ഒരു ഹായ് ചോദിച്ചു ആശിഷ് പി ശശി സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ആ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ പുന്നക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരും ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരും ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല വേറൊരു ബ്രദർ തുടങ്ങി വെച്ചു അതിന്റെ അഡ്മിൻ ഞാനും കൂടി ആയിരുന്നു ആ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിനൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിരിവെടുത്ത് ഒരു കൈ ഒരു കാലില്ലാത്ത ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ മകളുടെ വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്തൊക്കെ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് സഹായിച്ച ഒരു സഹോദരനും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഷാജി ബ്രദറൊക്കെ ഏ ഞാൻ പറഞ
എന്തായാലും ആ സമയത്ത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഷാജി ബ്രദറൊക്കെ അതിനകത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷാജി ബ്രദർ പിന്നെ ബിനു ബ്രദർ ഇവരെല്ലാം കുറച്ച് ബിനു ബ്രദർ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഷാജി ബ്രദർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഷാജി ബ്രദർ പൈസ ഈ ഷാജി ബ്രദർ അതുപോലെ കുറെ പേര് പൈസ അതിനകത്ത് അതെ അതെ ഷാജി ബ്രദർ അതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ബ്രദർ നല്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ദൈവ മാമത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ നല്ല സഹായം ചെയ്യാനുള്ള നല്ല താല്പര്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനൊക്കെയാണ് അന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണം ഒരു പാവപ്പെട്ട കാലില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകളുടെ വിവാഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവരൊക്കെ അന്ന് അകം വഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു എനിക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കാകെ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഷാജി ബ്രദറും വേറെ ഒരു ബ്രദറുമാണ് നല്ലൊരു തുക അതിനകത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപ രൂപയുടെ മേളിലെങ്ങാണ്ട് ഷാജി ബ്രദർ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിനായിരമോ പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു നല്ലൊരു തുക ആ സഹോദരൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേറൊരു സഹോദരൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സജി എന്ന് പേരുള്ളൊരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലതുപോലെ അതിനകത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു സഹായം എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തിരുമിച്ച് ആ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു അതിനൊക്കെ സഹായം ദൈവം സഹായിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും സഹോദരങ്ങളെ പിശാജിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞ സമയമാണ് പിശാജ് തന്റെ കോട്ടകളെ പണിത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളും കൂടിയായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളായി പോകരുത് അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ പിശാജ് ഏ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ പിശാജ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തുവാ ജിൻസൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആപത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവനാണ് ട്രൂ ഫ്രണ്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തില് നിങ്ങൾ ചുരുക്കം ചിലർ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോകരുത് ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത് ഗോലിയാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ഭീരുക്കളോട് ഇറങ്ങി ഓടാൻ പറ ഭീരുക്കളോട് ഇറങ്ങി ഓടാൻ പറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം തിരിച്ചുവിട്ടു അതിനുശേഷവും പറഞ്ഞു ജനം കൂടുതലാ ഈ ജനം കൂടുതലാ നീ പോയി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക നായ് നക്കി കുടിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധമുഖത്ത് ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രു ഏതു വഴിക്ക് വന്നാലും അവനെ ധൈര്യത്തോട് നേരിടാനുള്ള 